আচ্ছা আমাদের হচ্ছে মার্কেটিং মার্কেটিংয়ের ফোর পি জানেন ফোর পি আছে ফোর পি ফোর পি কি কি বলেন তো পিপল না সবার আগে প্রোডাক্ট হ্যাঁ প্রোডাক্ট প্লেস প্রাইস প্রমোশন পিপল না পিপল আসবে কখন জানেন যখন সেভেন পি হবে ফোর পি আছে সেভেন পি আছে হ্যাঁ সে হ্যাঁ হ্যাঁ সেভেন পি আছে সেভেন পি হয় কখন জানেন যখন সেবা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আসে সেখানে পিপল আসে প্রসেস আসে ঠিক আছে প্রিমিসেস আসে সাতটা পি তখন আসে হ্যাঁ আচ্ছা আমরা আগে ফোর পি পড়বো এর মধ্যে প্রথম পিটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ঠিক আছে প্রোডাক্ট কাকে বলে বলেন তো আচ্ছা ও একটা কথা বলছে দেখা যায় প্রোডাক্ট সবসময় দেখা যায় না কিছু কিছু সময় না অধিক সময় কিছু জিনিস প্রোডাক্ট নিতে পারে যেমন হচ্ছে ব্যাংকের একটা প্রোডাক্ট অনন্য মেয়েদের জন্য মানে এটা মেয়েরা কি করবে এখানে ব্যাংকের হ্যাঁ এটাই তো কনফিউশন যে আমরা প্রোডাক্টের কি মনে করি যে যেটা দেখা যাবে ছোঁয়া যাবে সেটাই প্রোডাক্ট কিন্তু ব্যাপক অর্থে প্রোডাক্ট আসলে দেখা না গেলে ছোঁয়া না গেলেও সেটা প্রোডাক্ট হইতে পারে ঠিক আছে প্রোডাক্টটা হইতে হবে হওয়ার মেন সত্য হচ্ছে যেটা মানুষের অভাব পূরণ করবে মেন সত্যটা কি মানুষের অভাব পূরণ করবে এবং যে কোনো জিনিসই প্রোডাক্ট এটা একটু মাথা রাখতে হবে বলেন তো প্রোডাক্ট কি অভাব পূরণ করবে এমন যে কোনো জিনিসই প্রোডাক্ট আচ্ছা এর আগে আমি ক্লাসে বলে ফেলছিলাম যে প্রয়োজন অভাব চাহিদা তাই না বলেন তো প্রয়োজনটা কি অভাবটা কি চাহিদার কি এই জিনিসটা ক্লিয়ার থাকতে হবে সবসময় মার্কেটিং স্টুডেন্ট তিনটা জিনিস হ্যাঁ মানুষ যখন নিজেকে কোনো কিছু থেকে অভাব বোধ করে হ্যাঁ কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত মনে করে সেটা হচ্ছে প্রয়োজন হ্যাঁ ব্যক্তি সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ওই প্রয়োজনটা যা দিয়ে পূরণ করা হয় হ্যাঁ ওটা হচ্ছে অভাব প্রয়োজনের বস্তুগত রূপটা হচ্ছে অভাব অর্থাৎ আমি এটা ওইখানে উদাহরণ দিয়ে বলছি যে আপনার তৃষ্ণা পাইলে অনেকে শুধু পানি খেতে পারে অনেকে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাইতে পারে তাই না আবার অনেকে আরও হাই কিছু খাইতে পারে তো সে কি দিয়ে পূরণ করতেছে সেটা নির্ভর করতেছে হচ্ছে তার ব্যক্তিত্ব সমাজ সংস্কৃতির উপরে ঠিক আছে তাই না আচ্ছা যেমন আপনি দেখেন আমার খিদা লাগছে তাই না আমি এখানে কোনো একটা ভালো জায়গায় কোনো একটা ভালো পরিবেশে যাই খাইতে বসবো তাই না আমি তো মানে ফুটপাথে বসলে দেখতেও খারাপ জায়গা যাবে সেটা তাই না তাহলে আমার ব্যক্তিত্ব আমার সমাজের সাথে সেটা যাচ্ছে না আমার খিদা আমি অভাবটা পূর্ণ করতেছি অন্য কিছু দিয়ে তাই না আবার যা যার ব্যক্তিত্ব সমাজ অনেকে খিদা কিন্তু ডাস্টবিনের খাবার দিয়েও পূরণ করতেছে করতেছে কি না করতেছে না তাহলে তার সমাজ তার ব্যক্তিত্বর উপরে ডিপেন্ড করেই অভাবটা পূরণ করতেছে তাই না তো এটা হচ্ছে অভাব তো এই অভাবটা পূরণ করে যে জিনিসটা সেটা কি সেটাই প্রোডাক্ট যে জিনিসটা দিয়ে করি সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট আর চাইতে ওরা হচ্ছে আপনার যে অভাবটা সেটা পূরণ করার ক্ষমতা আপনার আছে কিনা আর্থিক ক্ষমতা এবং ইচ্ছা আছে কিনা আপনার অভাব হইলেও আপনি বিএমডাব্লিউতে চলবেন কিন্তু আপনার টাকা নাই ইচ্ছা আছে হবে এটা চাইতে হবে না চাইতে হতে হলে কি দুইটা জিনিস সত্ত্ব মেনটেন করতে হবে কি কি অথবা ইচ্ছা হুম হ্যাঁ এই দুইটা থাকতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা আসেন ফিলিপ কটলার প্রোডাক্টের তিনটা স্তর বলছে নট ক্যাটাগরি তিনটা স্তর প্রোডাক্টের তিনটা স্তর থাকে এটাকে আমরা এইভাবে লিখি হ্যাঁ তিনটা স্তর হ্যাঁ প্রথমে থাকে হচ্ছে মৌলিক ক্যাতা ভ্যালু হ্যাঁ কি আছে মৌলিক ক্রেতা ভ্যালু অর্থাৎ আপনি ইউসিসি কোচিং সেন্টারে পড়তে আসার মেন উদ্দেশ্য কি যাতে টিচারগুলো ভালো হয় ভালো পড়ায় পড়াটাই তুমি এনচান এটা হচ্ছে কি মৌলিক ক্রেতা ভ্যালু আপনি যেখানে যান যেখানেই পড়তে যান আপনি যখন এই প্রোডাক্টটা কিনছেন আপনার চাই দেখি মানে এটা বারো পড়া ধরেন আপনি একটা কক্সবাজার যে একটা হোটেলে থাকবেন আপনার প্রথম সত্ত্ব কি আপনাকে একটা বেড দেওয়া ওখানে আপনি থাকতে পারবেন কিনা এটা হচ্ছে আপনার মৌলিক ক্রেতা ভ্যালু আপনার যদি বেড না দেয় আপনি থাকবেন ওখানে মৌলিক ক্রেতা ভ্যালু হচ্ছে আপনি যেটা চান ওটা ওটার মধ্যে আছে কি না ওই পণ্যের মধ্যে আছে কি না ওটা হচ্ছে মৌলিক ক্রেতা ভ্যালু এর বাইরে যখন আপনাকে এই মৌলিক ক্রেতা ভ্যালুর বাইরে আপনাকে এটা দিচ্ছে পাশাপাশি আপনার ওই রুমে একটা এসিও লাগা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে বর্ধিত পণ্য কি আপনি ওর পাশাপাশি মানে মৌলিক সুবিধাটার পাশাপাশি আরও বাড়তি কিছু সুবিধা পাচ্ছেন সেটাকে কি বলে বর্ধিত পণ্য এখন ওই হোটেলের উদাহরণটা দিই ওখানের বেডটা একটু পরিষ্কার রাখলো দবদবে সুগন্ধি যুক্ত মানে দুর্গন্ধ নাই তাহলে ওটা কি ঠিক আছে সরি ওটা প্রকৃত পণ্য ঠিক আছে 
বর্ধিত পণ্যটা হবে যখন ওই রেস্টুরেন্টে যখন যাবে তখন আপনাকে একটা সাবান দিল একটা শ্যাম্পু দিল সেটা কি হবে বর্ধিত পণ্য ঠিক আছে মৌলিকটা তেমন সাথে কিছু অ্যাডোলে সেটা প্রকৃত পণ্য তার সাথে কিছু অ্যাডোলে সেটা বর্ধিত পণ্য মানে সুবিধা অ্যাড হবে যখন সুবিধা অ্যাড হবে তখন তার সাথে অনেকগুলো জিনিস আসতে হবে সেটা হচ্ছে হবে ব্র্যান্ড পণ্যের ডিজাইন আমি একটু বলতেছি দেখেন প্রকৃত পণ্যের মধ্যে আসবে হচ্ছে পণ্যের মান বৈশিষ্ট্য ডিজাইন ব্র্যান্ড নেম মোরক কী হন যেমন ইউসিসি এটা একটা ব্র্যান্ড নেম এখন এখানে যদি আসে বংশ কোচিং সেন্টার আপনার ভর্তি হবেন হবে না তার ব্র্যান্ড নেমটা নাই কিন্তু তারাও তো একই সুবিধা দিচ্ছে তারা পড়াচ্ছে না আপনাদের মৌলিক ভ্যালুটা কি এখানে কী জন্য আসছেন পড়ার জন্য কারণ এখন বংশ একটা কোচিং সেন্টার হইল সেখানে আপনাদেরকে পড়াবে এখানে যেটা পড়ছে সেখানেও পড়াবে হয়তো বাট তার তো ব্র্যান্ড নেমটা নাই ব্র্যান্ড নেমটা না থাকলে আপনি মনে করবেন যে না এরা হয়তো ভালো পড়াবে না তাই না তো এই জন্য প্রকৃতি শুধু মৌলিক খেলতে পেলো দিয়ে বর্তমানে টিকা যায় না তাই না এখন একটা ব্র্যান্ড নেম দেওয়া লাগে ঠিক আছে এরপরে বর্ধিত পণ্যের মধ্যে থাকবে হচ্ছে আপনার ওই যে প্রকৃত পণ্য থেকে ছাড় দেওয়া ওয়ারেন্টি দেওয়া গ্যারান্টি দেওয়া যেমন আমরা বলবো যে আমরা তোমাদেরকে ভার্সিটি চার্জ পাওয়াই দেবো এটা একটা কি গ্যারান্টি না ওয়ারেন্টি দেওয়া গ্যারান্টি দেওয়া পণ্যের স্থায়িত্বগুলো বলা আচ্ছা এরপরে আছে আপনার প্রত্যাশিত পণ্য অর্থাৎ আপনি হ্যাঁ যে মৌলিক সুবিধার বাইরেও আরও কিছু সুবিধা প্রত্যাশা করেন হ্যাঁ যেমন হচ্ছে আমরা টেলিভিশন কিনলে টেলিভিশন যাতে ঝকঝকে হয় চোখের যাতে কোনো সমস্যা না হয় তাই না এটা হচ্ছে বিষয় এখানে আপনার আসলে এটা কি হবে প্রত্যাশা করেন যে টাইমলি ক্লাস শুরু হবে টাইমলি ছুটি দিবে তাই না তখন এগুলো আপনার প্রত্যাশার মধ্যে যাবে হ্যাঁ আরও কিছু প্রত্যাশা প্রভাব করবেন যে আপনার কোনো প্রবলেম হলে আপনাকে পার্সোনালি বুঝাই দিবে কিন্তু এটা তো আপনাকে মূল পড়ানোর জিনিসটা মৌলিক জিনিসটা মৌলিক জিনিস হচ্ছে আমি আপনাকে পড়া যাচ্ছি শেষ এরপরে আপনার দুই তিনজন আসে বলতেছেন স্যার আপনার প্রবলেম আছে আমি বললাম যে না আপনি আপনাদেরকে দেখাবো না তাহলে আপনারা যে প্রত্যাশা করছেন সেটা কি পাবেন পাবেন না তো এরকম আমরা পণ্যের মতো প্রত্যাশা করি অর্থাৎ আপনি যখন কোনো একটা জায়গার চেইন কনজিউমার হন তাকে কিন্তু এক্সট্রা কিছু বেনিফিট দেওয়া হয় ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে প্রত্যাশিত পণ্য হ্যাঁ সম্ভাব্য পণ্য হলো বর্তমানে যে মার্কেটের পণ্যটা আছে মানে এটা হচ্ছে ভালো কিছু সুবিধা নিয়ে আসবে কিন্তু এখন মার্কেটে নাই এরকমগুলো হচ্ছে প্রত্যাশিত পণ্য যেমন হ্যাঁ সরি সম্ভাব্য পণ্য পটেন্সিয়াল যেমন আমরা একটা সময় মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ক্লাস করবে এটা চিন্তা করি নাই এখন তো করি তাই না পরবর্তীতে এখানে ক্লাস চলে আসছে এরপরে আমাদেরকে ল্যাবে যায় যদি দেখতে হচ্ছে এখন কিন্তু মাল্টিমিডিয়াতে সব দেখা দেওয়া যাচ্ছে ভিডিও ক্লাস দিয়ে এগুলো হচ্ছে প্রত্যাশিত পণ্যের মধ্যে পরে হ্যাঁ আচ্ছা এবার আসেন পণ্যের শ্রেণীবিভাগ বিভিন্ন ধরনের পণ্য আছে স্থায়ী পণ্য স্থায়ী পণ্য যেগুলো মানে সহজে ব্যানিস না হয়ে যায় হ্যাঁ সহজে ধ্বংস না হয়ে যায় সেগুলো হচ্ছে স্থায়ী পণ্য যেমন কি আছে টেলিভিশন কম্পিউটার ফ্রিজ ওয়াশিং মেশিন ফ্যান এগুলো এরপরে হচ্ছে অস্থায়ী পণ্য যা শেষ হয়ে যায় যেমন সাবান তেল এগুলো কী হয়ে যায় শেষ হয়ে যায় ঠিক আছে এরপরে আসছেন সেবা পণ্য সেবা পণ্য হচ্ছে ডাক্তার উকিল তারা কি সেবা সার্ভিস করছে সেবা বিল সার্ভিস করে তো তারা টাকা নেয় তাই না আচ্ছা এরপরে আসেন ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে ভোগ্য পণ্য আর শিল্প পণ্য এটা ক্লাসে নিছিলাম হালকা আইডি ক্লিয়ার করছিলাম না প্রথম দিকে মার্কেটিংয়ে ভোগ্য পণ্য কি শিল্প পণ্য কি যেমন আমি পানি টাকা খাচ্ছি এটা কিন্তু পণ্য তাই না আমি তো চূড়ান্ত ভোগের উদ্দেশ্যেই কিনছি এটা তাই না আমি কি পুনরায় বিক্রির উদ্দেশ্যে কিনছি পুনরায় বিক্রির উদ্দেশ্যে কিনলে এটা কী হয়ে যাবো শিল্প পণ্য হয়ে যাবে ক্লিয়ার আচ্ছা যেমন এই পানিটা যারা উৎপাদন করে তারা হয়তো বোতলটা উৎপাদন করে না তারা হয়তো বোতলটা কার থেকে কিনে নেয় তাই না যে আপনারা আমাদেরকে বোতলটা উৎপাদন করে দেবেন আমরা বোতলটা নিয়ে পানি দিয়ে পরে সেল করবো তাহলে যারা বোতলটা বিক্রি করতেছে কারো কাছে তারা তারা তো এই বোতলটা ভোগের জন্য বিক্রি করতেছে না এখানে বাসায় নিয়ে মানুষের তেল রাখার জন্য করতেছে কোনো কিছু রাখার জন্য না এটা আরেকজনের জন্য করতেছে যখন শিল্প পণ্য হবে তখন এটা অন্য কোনো ব্যবসায়ীর হাতে চলে যাবে ঠিক আছে হ্যাঁ ভোগ নিজে না করলেও হবে ফ্যামিলি করলেও কিন্তু ভোগ্যপণ্য নিজে ক্রয় অথবা পরিবার অথবা বন্ধু আত্মীয়জনের ভোগের উদ্দেশ্যে করলে সেটা ভোগ্যপণ্য আচ্ছা এবার আসেন ভোগ্যপণ্য শিল্প পণ্যগুলোর প্রকার ভেদের মধ্যে হ্যাঁ সবার প্রথমে সুবিধাজনক পণ্য এর মধ্যে আছে আবশ্যক পণ্য অর্থাৎ যেগুলো লাগেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তেল চাল ডাল ওগুলো কি আবশ্যক মানে লাগবেই এগুলো ছাড়া চলা যাবে যেমন লাগবে আচ্ছা তো আমরা তেল চালের কখনো মার্কেটিং হয় খুব হয় না তেলের কিছুটা হয় রূপ চাঁদা চাল কখনো বলছে যে এই চাল ওই চাল মানে খুব বলে তারপরে এখন আমরা একটু বলি যে রজনীগন্ধার
কোন সময় কিনবে কি লাগে কিছু ঘন্টার মার্কেটিং লাগবে না লাগবে না এটার পিকে ফোন দিয়ে লাভ আছে লাভ নাই এটাকে অন্যভাবে ইয়ে করতে হবে এটার যে চালটা খাইয়ে মানুষ স্বাদ পাবে ওটাই কিনবে তাই না এটার ব্র্যান্ড দিয়ে লাভ নাই বুঝতে পারছেন আচ্ছা এরপর আসেন জরুরি পণ্য ওষুধ গাড়ির জরুরি পণ্য বললেই সবার আগে হচ্ছে মেডিসিন ঠিক আছে ওষুধটা সবার আগে আচ্ছা যন্ত্রটা কেন জরুরি পণ্য মাঝে মাঝে বলেন তো ওষুধ না আমরা জানি মরে যাচ্ছি গাড়ি লাগবে যেমন আপনি অ্যাম্বুলেন্সের জন্য একটা যন্ত্র লাগবে ঠিক হলে অ্যাম্বুলেন্স করতে পারবো কোথাও আগুন লেগে গেছে ওই আগুনটা দমানোর জন্য আমার ওই যন্ত্রটা লাগবে ঠিক আছে রানা প্লাজা যখন হয়েছে ধ্বংস হয়েছিল রানা প্লাজা তো জানেন তখন হ্যাঁ ওটার জন্য বড় বড় যন্ত্র আনতে হয়েছে সেটা ভাঙার জন্য ইয়ে করার জন্য তাই না তো যন্ত্রটা জরুরি হয়ে গেছে না অনেক মানুষের ভিতরে আটকা পড়ছে বিশ দিনও বাইশ দিনও বেঁচেছিল নার্গিস না কিনে আমার একটা মেয়ে বিশ দিন বাইশ দিন বেঁচেছিল হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে আসেন লোভনীয় পণ্য লোভনীয় পণ্য যেটা দেখা মাত্রই পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া দেখা মাত্রই কয় করি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে কি যেমন হচ্ছে আইসক্রিম আর কি বলেন তো চিপস খেয়াল না মেয়েরা বলেন একটা কমন জিনিস দেখলে মাত্র কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ কি ফুচকা গুড ফুচকা আমার এক স্টুডেন্ট আছে হ্যাঁ ওর আমি বললাম যে কি পাও ভাই আমার বহু দিন নিয়ে খাওয়াইছে সে আমার বলা যে সাদ দুনিয়াতে ফুচকার মতো তো সাদ আর কিছু নেই আমার কাছে তো আসলে আমি এর টেস্টটা পাই না আসলে এখানে কী আছে এটাই বুঝি না ফুচকাতে কী আছে এটাই বুঝি না এত সুস্বাদু খাবার আছে এত ইয়ে আছে তারপরে ফুচকাটা হইতে পারে মানুষের এক একটা ইয়ে থাকে না মানে মনের একটা ট্রেন থাকে না যে এটাই জিনিস কিছুদিন পরে হয়তো অন্য নতুন কিছু আসবে তখন মেয়েরা বলবে ওটাই ঠিক আছে তবে মানুষ সকলে তাকে সক করে খাওয়াবেন আমি কিন্তু আমার ওই স্টুডেন্টদের ফুচকা কিনে কিনে খাওয়াইতাম বাসায় নিয়ে যাইতাম পরের ও বলতো যে স্যার আমার জন্য ফুচকা কিনে নিয়ে আসেন আমি নিয়ে যাইতাম বাসায় কিনে ঠিক আছে কেউ কোনো শখ করলে তার শখটা পূরণ করে না আজীবন মনে থাকবে ঠিক আছে এটা গুড প্র্যাকটিস আচ্ছা এরপরে আচার আছে আচার আচারও দেখলে কিনে তো এখন এগুলোতে বিক্রি করতে হলে এগুলো মার্কেটিং করতে হলে লোভনীয় পণ্য ওই জায়গায় থাকতে হবে যেখানে মেয়েরা আছে যেখানে ছোটো ছোটো বাচ্চারা আছে ঠিক আছে আবার ছেলেদের একটা লোভনীয় পণ্য থাকে চা ছেলেদের ক্ষেত্রে বহু বন্ধু বান্ধব একটা চাই চল চা খাই অথবা চা আমার নিজেরও মানে আমার ক্ষেত্রে চাটা লোভনীয় পণ্য চা দেখলে মন খাইতে মন চা চা কফি এই দুটো জিনিস আমার লাগে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসেন গিয়ে সরকারি জিতিকৃত পণ্য ওটা ওই যে অবশ্য পণ্যের মধ্যে পড়ে যায় তরকারি ডিম এটা লাগবে না শৌখিন পণ্য হ্যাঁ যেটা আমরা পূর্ব পরিকল্পনা করে ক্রয় করি হ্যাঁ এবং শৌখিন পণ্যে আমরা অনেক অর্থ ব্যয় করতেও রাজি থাকি তাহলে আমি শৌখিন পণ্যের দাম বেশি নিতে পারবো না পারবো কিন্তু চাল ডালে আমি দাম বাড়ে রাখলে হবে প্রফিট করার জন্য কিছু কৌশল জানতে হবে কোন পণ্যগুলোতে মানুষ বেশি টাকা খরচ করতে রাজি শৌখিন পণ্যতে ঠিক আছে আবার লোভনীয় পণ্য তো মানুষের মাঝে একটু দু একটা বেশি খরচ করতে রাজি থাকে কারণ এটা লোভ সামলাইতে পারে না এই জন্য বাচ্চাদেরকে ওই প্রোডাক্টগুলো সামনে প্রেজেন্ট করে বাচ্চারা কান্নাকাটি করবো কিনে দিতেই হবে তাই না স্কুল কলেজের সামনে ওইগুলো থাকে বেশি হ্যাঁ এরপরে আসে সেবা পণ্য ট্রিভি ফ্রিজ এগুলো হ্যাঁ ট্রিভি ফ্রিজ সেবা পণ্যগুলো কিন্তু পূর্ব পরিকল্পনা করে ক্রয় করে ঠিক আছে আর শৌখিন পণ্য মনে রাখবেন ফ্রিকুয়েন্টলি ক্রয় করে না বারবার ক্রয় করে না বারবার ক্রয় করে না দেখেই একেবারে প্রফিট নিয়ে নেবেন আপনারা মার্কেটার পক্ষ থেকে পড়তেছেন কিন্তু আপনারা কনজিউমারের পক্ষ থেকে না মানে এত দর্শক শাড়ি থেকে না মালিক শাড়ি থেকে পড়াশোনা করেন তাই না এই জন্য এটা বারবার ক্রয় করা হয় না এই জন্য প্রফিটটা একেবারেই করে নেওয়া হয় বড় অ্যামাউন্টে হ্যাঁ আমি একটা সময় চিন্তা করতাম এই যে ফার্নিচার দোকান টোকান এরা বা এদের এদের তো মানে মুদি দোকানের মতো সারাক্ষণ কাস্টমার থাকে না একজন বা দুজন কাস্টমার আসে তাহলে এই বাসা বাড়া দোকান বাড়া তারা প্রফিট করে কেন তারা একটা বেসব পুরো মাসে পুরো মাসের প্রফিট তুলে নেয় বুঝতে পারছেন ওইগুলো শৌখিন পণ্যের মধ্যে পড়ে ওকে এরপরে হচ্ছে আপনার ভোগপণ্যগুলো তো আমরা গেলাম এরপরে শিল্প পণ্য যাই শিল্প পণ্যের মধ্যে একদম কাঁচামাল আছে যেমন তুলা আমরা ভোগের জন্য কিনি কিনে না আর তুলা যারা বিক্রি করে তারা শিল্পের কাছে বিক্রি করে সুতা তৈরি করবে এই জন্য ঠিক আছে সুতা তৈরি করবে এই জন্যই এটা করে এরপরে আছে আদা প্রস্তুত পণ্য আদা প্রস্তুত পণ্য অর্থাৎ টায়ার এটা কিন্তু গাড়ি যারা উৎপাদন করে তাদের কাছে বিক্রি করে আবার গাড়ি যারা উৎপাদন করে তারা কিন্তু টায়ার উৎপাদন করে না ঠিক আছে করে তাদের কাছে দেওয়া হয় এরপরে টিউব জামার বুতাম জামার বুতামও কিন্তু গার্মেন্টস তৈরি করে না গার্মেন্টস কিন্তু অন্য থেকে কিনে তাই না যদিও জামার বুতাম মাঝে মাঝে ভোগপণ্য ভোগ্যপণ্য হয় না মাঝে মধ্যে কারণ মানুষ কিনে না জামার বুতাম ঠিক আছে স্ত্রীরা স্বামীর জামার বুতামটা সেলাই করে দেয় কেন জানো এটা হচ্ছে একটা ভালোবাসার সাই না তিনি আলস অন্য কিছু না বুঝতে পারছেন এই এতটুকুই
বুঝতে পারেন নাই বিষয়টা তারা একটা টাই লাগা দিলে ভালোবাসে পঞ্চাশটা টাকা দিল একশো টাকা দিল তুমি জানো তোমরা জানো কিন্তু আমার এক মামি কি করছে উনি ওই টাই লাগানোর টাকা দিয়ে বিল্ডিং করে আলাইছে মানে কেমন কি জানো ওনাদের বিয়ে হওয়ার পরে তো মামারে উনি ফজল পরে উঠে নাস্তা বানাই দিত তো মামারে বলছে যে তোমার যে আমি এত সকাল সকাল নাস্তা বানাই দিই তুমি আমার প্রত্যেক দিন বিশ টাকা দিবা ঠিক আছে বিয়ের শুরুতে তো মামা বলছে ঠিক আছে তো মামা প্রত্যেক দিন বিশ টাকা দিত ওনারে তো বিশ টাকা একটা সময় একশো টাকা হইলো একটা সময় পাঁচশো টাকা মানে বিশ টাকা বাইরে বাইরে এই মামা পরে একশো টাকা করে দিত পাঁচশো টাকা এভাবে মামি প্রায় চার পাঁচ লাখ টাকা জমা লাইছে তৎকালীন সময় জমাই আর ঢাকা উত্তর হতে তখন জায়গা কিনছে তখন উত্তর আর জায়গা কেনা এখন সেই জায়গার দাম কুড়ি টাকা তাহলে এটা একটা ভালো দিক হলো না দুজন দুজন ভালো হলো ওনার তো ব্যাংক হয়ে গেছে ব্যাংক ডিপোজিট হয়েছে তাই না আচ্ছা এরপর আসেন শিল্প পণ্যগুলোর মধ্যে যন্ত্রপাতি আছে হ্যাঁ এরপরে সহায়ক পণ্য বিদ্যুৎ বৈদ্যুতিক পাখা বৈদ্যুতিক বাল্ব বাড়ি যন্ত্রপাতি আছে কারখানা গুদাম ঘর এগুলো হ্যাঁ ব্র্যান্ডিং আসেন ব্র্যান্ডের যেমন এই মাম পানিটা হচ্ছে পানি জগতের একটি সেরা ব্র্যান্ড তাই না এবং প্রথম আসছে কিন্তু মাম পানিটা পানিটা যখন মার্কেটে আসে তখন ফাইন্যান্সিয়াল অফিসাররা বলতেছে যে আমি পানি মার্কেটে ছাড়বো মার্কেটিং অফিসারে বলছে আপনি পাগল নাকি মার্কেটে পানি পানি কে খাবে পানি মানুষের মানুষের ফ্রি খাওয়ায় আমি তাইলে দোকান দোকানগুলোতে পানি খাইতে পারবো না যে কোনো জায়গায় পানি খেতে পারবো না মানুষ চাইলেই পানি পায় পানি ফ্রি আমরা তো বলি যে পানির দরে পানির দরে মানে কি কম দরে এখন কিন্তু পানির দর বেশি এটা বিশ টাকা কম না কিন্তু তাই না বলতে এটা মার্কেট ফল করবে কিন্তু যখন মানুষ বুঝলো যে পানি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তখন এটা মার্কেট এনরিচ করছে আচ্ছা তো ব্র্যান্ডিং ব্র্যান্ডিংটা হচ্ছে মানুষের মনে একটা চিহ্ন জায়গা ব্র্যান্ডিংটা মূলত হচ্ছে নাম প্রতীক চিহ্ন সাউন্ড স্মেল এগুলো সমন্বয় হচ্ছে ব্র্যান্ড অর্থাৎ আপনি কিন্তু দেখবেন যে কেউ কেউ কোনো যদি সেন্ট মানে আপনি স্মেল দিয়ে বুঝে নেবেন এটা কোন ব্র্যান্ডের ঠিক আছে এরপরে দেখবেন মেরা শ্যাম্পু করে আসলে আমরা এমনিতে বুঝে না সে শ্যাম্পু করছে গ্রামে বোঝা যায় ঠিক আছে আবার দেখবেন কোনো কোনো জিনিসের গান শুনলেই বোঝা যায় এটা কার গান তাই না এটা কিন্তু তার একটা ব্র্যান্ড আসিফের গান শুনলেই তো আমরা বুঝিটা আসি তার মানে এটা ব্র্যান্ড না অথবা আমরা এমনি মানে যে কোনো মানুষের গান শুনলে আমরা কিন্তু যদি না চিনতে পারি এটা কিন্তু ব্র্যান্ড না ব্র্যান্ড হচ্ছে কি প্রতীক নাম চিহ্ন গন্ধ এবং শব্দ তার সমন্বয় গঠিত হয় হ্যাঁ আচ্ছা ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে চারটি কৌশল ব্যবহার করা হয় হচ্ছে শাড়ি বর্ধিতকরণ এটাকে আমরা বলি লাইন এক্সটেনশন ব্র্যান্ড বর্ধিতকরণ হচ্ছে ব্র্যান্ড এক্সটেনশন আর হু ব্র্যান্ড যাকে আমরা বহু ব্র্যান্ড আর কি মাল্টি ব্র্যান্ড হ্যাঁ আর নতুন ব্র্যান্ড আসলে এটা আমরা কীভাবে করি এখানে একটা ঘর আছে ওই যে আমরা ক্যাশ কাউ ডগ পড়াইছিলাম না ওটার মতো একটা ঘর দেখেন এখানে আমাদের প্রথম একটা জিনিস আছে শাড়ি বর্ধিতকরণ শাড়ি বর্ধিতকরণ আছে না প্রথমটা এটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন সেটা হচ্ছে ধরেন সানস্লিক একটা শ্যাম্পু ওকে সেটা হচ্ছে একটা বিদ্যমান পণ্য মার্কেটে আছে উপরের দিকে দেখেন আবার এদিকে দেখেন বিদ্যমান ব্র্যান্ড নেম অর্থাৎ শাড়ি বর্ধিতকরণ মানে কি সানস্লিকের একই ধরনের বিভিন্ন ধরনের শ্যাম্পু আছে মানে বিভিন্ন ডিজাইন সাইজের এটা কি কি আমি একই লাইনে শাড়ি বাড়াইছি না নতুন ব্র্যান্ড নেম কিন্তু আনি নেই সানস্লিক মিনি সানস্লিক ফ্যামিলি সানস্লিক এই যে এরপরে তোমার কি কয়েছে ড্যান্ড্রফ শ্যাম্পুর জন্য অথবা সানস্লিক একই নাম আর হচ্ছে চুল সিল সিল্কি করার জন্য তাই না বিভিন্ন ইয়েতে সানস্লিক ব্র্যান্ডও রয়ে গেছে কিন্তু এই একই শাড়ির পণ্যগুলার ডিজাইন চেঞ্জ হয়েছে বা কাজ চেঞ্জ হয়েছে সেটা হলে হয় কি শাড়ি বর্ধিত যখন করা হয় তখন বিদ্যমান ব্র্যান্ড নামটা থেকে যায় পণ্যটাও বিদ্যমান থেকে যায় ঠিক আছে আচ্ছা আবার যখন ব্র্যান্ড বর্ধিতকরণ করা হয় তখন পণ্যটা নতুন আসে ঠিক আছে প্রোডাক্টটা নতুন আসে কিন্তু টু ফোর জাস্ট মিনিট ওয়ান টু হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যাঁ আমি মার্কেটিং ক্লাস নিচ্ছি এখন জি জি কয়টা বাজবে আরও বিশ মিনিট লাগবে আর কি বিশ ত্রিশ মিনিট লাগবে আরও মানে ক্লাস শেষ করতে আরও বিশ ত্রিশ মিনিটের মতো লাগবে জি হ্যাঁ মার্কেটিং এর চলতেছে প্রথমটা তো ছেড়ে দিছি প্রথম ক্লাস শেষ জি জি আচ্ছা
Gaat zo. আচ্ছা বাজারে নতুন করে কোন পণ্য যদি নিয়ে আসেন এবং প্রচলিত ব্র্যান্ড নামে থাকে তাহলে সেটা হবে কি ব্র্যান্ড বর্ধিতকরণ আচ্ছা এরপরে যদি আপনি নতুন ব্র্যান্ড নামে নতুন কোনো পণ্য নিয়ে আসেন সেটা ব্রো ব্র্যান্ড হবে ঠিক আছে নতুন ব্র্যান্ড নেম কিন্তু বিদ্যমান পণ্যই যেমন অনেক সময় মার্কেটে একই পণ্যের নাম চেঞ্জ হয়ে যায় ঠিক আছে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি নতুন হয়ে গেছিলো কি গ্লো অ্যান্ড লাভলি এখন কি গ্লো লাভলি না গ্লো অ্যান্ড লাভলি বলা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি শব্দটা যেভাবে মানুষের কাছে পরিচিত গ্লো অ্যান্ড লাভলি অতটা ছিল না ঠিক আছে তখন সেটা হয়ে যায় ঠিক আছে তখন সেগুলো মাল্টিপ্লাইড হয়ে যায় এই গ্লো অ্যান্ড লাভলির মধ্যে আয়ুর্বেদিক ছিল এরপর আরও বিভিন্ন ক্যাটাগরি ছিল না হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে হচ্ছে একদম নিউ ব্র্যান্ড নিউ ব্র্যান্ডটা হচ্ছে একদম নতুন ব্র্যান্ড আচ্ছা দেখেন ইউনিলিভারের নাম শুনছেন ইউনিলিভার কিন্তু অনেকগুলো প্রণ আছে ইউনিলিভারের যখন লাক্স ছিল এরপরে তখন তারা ডব আনছে লাক্স থাকা অবস্থায় কিন্তু ডব আনছে তাই না লাক্স ইউনিলিভারের ডবও কিন্তু ইউনিলিভার আবার লাইফ বয়ও কিন্তু ইউনিলিভার জানেন তাহলে দেখেন যদি নতুন ব্র্যান্ড নাম নেন তো সাবান তো একটা লাইনের জিনিস একটা লাইনের কোনো প্রোডাক্ট না সাবান সব একই লাইনের প্রোডাক্ট না যখন সাবানটা লাইফ বয়ে লাইফ কিন্তু এখন ছোটো আছে দশ টাকা দামের এগুলো যে মানে হোটেল টোটেলগুলোতে দেয় থাকতে গেলে যাতে একদিনই বছর বছর করতে পারে তো বড়টা থেকে ছোটো প্যাক আনতে তখন এটা জাস্ট লাইন বদ্ধিত করা হয়েছে লাইন এক্সটেনশন হয়েছে ছোটো বড় আমি ক্যাটাগরি বাড়াইছি বা আমি এটাকে সাবানে রেখে দিলাম এটা হচ্ছে কিন্তু লাইন এক্সটেনশন এটাকে আবার যদি আমি সাবান না করে লিকুইড সাবান নিয়ে আসলাম তখন সেটা কিন্তু ব্র্যান্ড বদ্ধিতকরণের মধ্যে পড়ে যাবে বুঝতে পারছেন এখন কিন্তু মানে লিকুইড সাবান আসছে তাই না জানেন কি না এখন সরাসরি সাবান ব্যবহার করেন না লিকুইড সাবান মানে আপনি শ্যাম্পুর মতো হ্যান্ড ওয়াশের মতো নিয়ে গায়ে বাঁধবেন হ্যাঁ এগুলো ইয়ে করে আসছে আর যখন আমি লাইফ বই থেকে আমি অন্য একটা সাবান নিয়ে আসলাম যেটা হচ্ছে লাক্স নিয়ে আসলাম ইয়ে করলাম নতুন নতুন পণ্য নতুন ইয়ে তখন সেটা হয়ে যাবে ব্রো ব্র্যান্ডের মধ্যে পড়ে যাবে হ্যাঁ আর যখন একেবারে ব্রো ব্র্যান্ড তো গেলো সরি নতুন ব্র্যান্ড একেবারে নতুন আমার ওই লাইন থেকে লাইন ঠিক আছে সাবানটায় সাবানের প্রোডাক্ট কিন্তু নাম লাইফ বয় নতুন সাবান এবং আপনার ইয়েটাও নতুন পণ্যটাও নতুন পণ্যটাও নতুন কি লাইফ বই কি আমরা সুন্দর লাগিয়ে ব্যবহার করি লাইফ বই কোনো দিন বলছে যে আপনি সুন্দর হয়ে যাবেন সাবান ব্যবহার করলে কি লাইফ বই জীবাণুমুক্ত তাই না তাহলে এটা পণ্যটাও নতুন ইভেন আপনার ব্র্যান্ডটাও নামটাও নতুন তখন এটা নতুন ব্র্যান্ডে পরিণত হ্যাঁ আর প্যাকেজিং লেভেলিং পণ্য সারি পণ্য প্যাকেজিংটা তো বুঝেন মোড়ো কী করণ মোড়ো কী করণ একেবারে সহজে যে এটা একটা প্যাকেজিং তাই না এ ফুল ডিজাইনটা হচ্ছে একটা প্যাকেজিং কারণ এখানে এই যে ডিজাইন এটাও কিন্তু প্যাকেজিংয়ের অংশ তাই না হ্যাঁ এটা একটা প্যাকেজিংয়ের অংশ ঠিক আছে আর লেভেলিং হচ্ছে এটা শুধু ঠিক আছে লেভেলিং হচ্ছে এটা শুধু কারণ লেভেলিংয়ে পণ্যের নাম থাকে পণ্যের পরিমাণ থাকে পণ্যের তথ্য থাকে শুধু কোথায় লেভেলিংয়ে লেভেলিং শুধু এটা আর ডিজাইন হচ্ছে পুরোটা ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে আসেন পণ্য শাড়ি পণ্য শাড়ি যে যে বিভিন্ন রকমের পণ্য শাড়ি থাকতে পারে হুম আমি একটু জাস্ট ওগুলো বুঝাই দেবো নিম্নমুখী ঊর্ধ্বমুখী বা দ্বিমুখী ঠিক আছে এর আগে আমি তো পণ্য শাড়িটা বললাম বলেন তো পণ্য শাড়িটা কি মানে একটা পণ্যের কাজটা একই রকম সানসিলিক হোক সাবান হোক যেটাই হোক আপনি সাবানের কাজ কি একই রকম না যে সবাই সাবান গোসলের সময় ব্যবহার করে কাজটা একই রকম এই জাতীয় পণ্যগুলোকে আমরা প্রোডাক্ট লাইন বলি বা প্রোডাক্ট শাড়ি বলি ঠিক আছে আচ্ছা এখানে তিনভাবে ভাগ করা হয়েছে নিম্নমুখী ঊর্ধ্বমুখী দ্বিমুখী ঠিক আছে আচ্ছা যখন আপনি সারপানটা প্রথম বড় সাইজ যে কোনো প্রোডাক্ট বড় সাইজে আনলেন সেটাকে বলে ছোটো 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 সাইজ এটা হচ্ছে নিম্নমুখী আবার প্রথমে আপনি নিয়ে আসলেন হচ্ছে ছোটোমুখী পরে ওটা থেকে আপনি বড় দিকে গেলেন সেটা হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী আর এটাকে দুইটা ওয়ে থেকেই আসতে পারে সেটা হচ্ছে দ্বিমুখী ঠিক আছে আচ্ছা বহু ব্র্যান্ড মানে হচ্ছে মাল্টি ব্র্যান্ড বলে আর কি ইংলিশে যেমন হচ্ছে ধরেন ইউনিলিভার তাদের ব্রো ব্র্যান্ড আছে সে নিজের যেমন তার যতগুলো প্রোডাক্ট আছে সবগুলো নিয়ে ব্র্যান্ড যেমন আপনার আমি যদি বলি ইউনিলিভার বাইরে যদি উদাহরণ দেই যেমন ভ্যাটের নাম শুনছেন ভ্যাট ব্যাট ব্যাট বাটা না ব্যাট ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো ছেলেরা চিনতে পারে সমস্যা কি জানো না আমরা প্রোডাক্টটা ইউজ করি প্রোডাক্টের কোম্পানি জানি না যেমন গোল্ডলিফ গোল্ডলিফের নাম শুনছেন না এরপরে স্টার ম্যারিজ আরও কী কী আছে সব কিন্তু ব্যাট কোম্পানিজ ঠিক আছে কিন্তু দেন কোম্পানির সুবিধা কি সিগারেট একটাই জিনিস একটা প্রোডাক্ট লাইন একটা কাজে সবাই খায় না সিগারেট লাইন কি একটাই 
কিন্তু আমরা এখানে অনেকগুলো প্রোডাক্ট এখানে ব্র্যান্ড কিন্তু বোর্ড গোল্ডলিফ একটা ব্র্যান্ড এরপর আর কী কী আছে মোর আছে ব্ল্যাক আছে আর এগুলোর কথা যদিও নৈতিকভাবে ক্লাসে বলা উচিত না ঠিক আছে এগুলোতে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সমান হয়েছে না এগুলো কি হচ্ছে ব্রহ ব্র্যান্ড ঠিক আছে মাল্টি ব্র্যান্ড আচ্ছা পণ্য উন্নয়নের ধাপ আটটি এই ধাপে পড়েন পণ্য উন্নয়নের ধাপটা দেখেন পণ্য উন্নয়ন মানে একদম নতুন পণ্য মার্কেটে নিয়ে আসা তাই না একদম নতুন পণ্য যেমন পানি কিন্তু একটা পণ্য হিসাবে মার্কেটে ছিল না পরে পানি এখন বোতল যাত পানি একটা পণ্য হিসাবে মার্কেটে আছে ঠিক আছে এরপরে যে লিকুইড সাবান যেটা এটাও কিন্তু একটা সময় পণ্য হিসাবে মার্কেটে ছিল না এখন মার্কেটে আসতে যে এরকম যে কোনো নতুন পণ্য মার্কেটে আনতে হলে আপনাকে প্রথম কাজ করতে হবে ধারণা সংগ্রহ কি ধরনের পণ্য আনা যায় মার্কেটে যেটা এক্সিস্টিং মার্কেটে নাই যেটা আনলে মানুষের জন্য সুবিধা হয় যেমন আপনারা জানেন কি না একসময় বার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের কোচিং ছিল না মানুষ এমনি পরে পরীক্ষা দিয়ে দিচ্ছে চাষ পেয়ে গেছে তাই না পরে যখন দেখছে যে না কম্পিটিশন হচ্ছে তখন নতুন পণ্য মার্কেটে আনতে হচ্ছে যে কোচিং আনতে হবে মানুষ এখানে পড়ি চাষ পেবে তাহলে সেটা একটা নতুন পণ্য প্রথমে তাহলে কী করতে হয় ধারণাটা গ্রহণ করতে হবে মানুষের থেকে এরপরে ধারণাটা যাচাই করতে হয় যাচাই করতে হয় কি আসলে যে আমি এটা আনবো মানুষ এটা ব্যবহার করবে কিনা তুমি তার আইডিয়া করছো যে আমি একটা আনবো আনলেই হলো এটা যাচাই করতে হবে না ঠিক আছে যাচাই বাছাই করতে হবে এরপরে হচ্ছে যে ধারণার উন্নয়ন পরীক্ষা এটাকে ডেভেলপ করে এটা টেস্ট করতে হবে প্রোডাক্ট কিন্তু টেস্ট মার্কেটে ছাড়ে যে হ্যাঁ প্রোডাক্টটা মার্কেটে চলতেছে কিনা বা টেস্ট করে আমি কিছু জিনিস পোলা পেন নিয়ে পড়াইলাম পড়াই দেখলাম যে আসলে পোলা পেন চাষ পাচ্ছে কিনা এটা কার্যকরী কিনা এরপরে বাজার জাতকরণের কৌশল যখন আপনার আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়ে গেলো যে আমি কোন ওই দিনে মার্কেটে ছাড়বেন কীভাবে যেন কোনো কাছে পৌঁছাবেন এটা হচ্ছে বাজার জাতকরণের কৌশল এরপরে হচ্ছে আপনার ব্যবসার বিশ্লেষণ ছাড়ার পরে আপনি বিশ্লেষণ করবেন প্রোডাক্টটা কতটুক সেল হলো কেন সেল হলো না কী কারণে সেল হলো এই বিষয়গুলো আমরা দেখতে হবে এরপর পণ্যটা উন্নয়ন প্রথম তো আপনি মৌলিক ক্যাতা ভ্যালুটা দিবেন তাই না যে তারা যে এই প্রোডাক্ট থেকে যে সুবিধাটা পাচ্ছে ওই সুবিধাটা এরপরে এটার সাথে সুবিধা অ্যাড করবেন দেখেন যখন আপনার ইয়ে আসলো নুডলস আমাদের এই অঞ্চলে কিন্তু নুডলস ছিল না আপনারা জানেন না কিনা জানেন না আপনারা হয়তো নুডলস এখন কমন আমরা ছোটো জানা সে কিন্তু নুডলস খাই নেই ঈদের সময় আমরা শুধু সামাই খিছিলাম পরে ন্যাসক্যাপ ন্যাসলে ন্যাসলে যে কোম্পানি ওরা প্রথম নুডলস আনছে ম্যাগি নুডলস তাই না আয়না নুডলসের সাথে একটু বাটি ফ্রি দিয়ে দিছে ইয়ে দিয়ে দিছে পণ্যটা একটু ডেভেলপ করছে এখন সবার ঘরে ঘরে নুডলস আছে মানে এই নাস্তার একটা অংশ হয়ে গেল নুডলস তাই না আচ্ছা এরপরে পরীক্ষামূলক বাজারজাতকরণ টেস্ট মার্কেটিং হ্যাঁ টেস্ট মার্কেটিং হচ্ছে বাজার যে কই দিয়ে ছাইরে থাকে যেমন নুডলস ছাড়ার পরে কিন্তু দুমসে চলছে বেড়ে গেছে চাইদা এবং মার্কেটে টেস্ট করে দেখছে যখন টেস্ট করে না চলতো এটা মার্কেট থেকে উঠে যেত অনেক পণ্যই এখন এরকম টেস্ট করে মার্কেট থেকে উঠে যেত মধ্যখানে একটা প্রোডাক্ট আসছিল জিরা পানি আসে মার্কেটে মানে কিন্তু কোকা কোলা মার্কেট থেকে চলে গেছে তাই না এরা জিরা পানি আইডিয়া আনছে জিরা পানি শব্দটা শুনলে একটু মনে হয় যে হজম টজমের জন্য ভালো হবে বাট মার্কেট টেস্ট করতে যায় ফল করছে ঠিকতে পারে না কারণ তার মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটা ভালো ছিল না বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে বিষয় বাট কোকা কোলা পেপসির সাদা এক একই কিন্তু দুইটাই মার্কেটে ঠিকই আছে মার্কেট কৌশলটা ভালো তাদের এরপরে বাণিজ্যিকরণ করবে আসেন সেবা প্রাইসিংগুলো হ্যাঁ এটা 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 খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ মেডিক্যাল হ্যাঁ মূল্য নির্ধারণ এটাকে আমরা প্রাইসিং বলি ব্যয়ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণটা হচ্ছে আপনার এই প্রোডাক্টটা তৈরি করতে কত খরচ হয়েছে হ্যাঁ কত ব্যয় হয়েছে এটার উপর নির্ভর করে আপনার যদি দশ টাকা ব্যয় হয় দশ টাকা যদি ব্যয় হয় আপনি এগারো টাকা বিক্রি করবেন অথবা বারো টাকা বিক্রি করবেন আগে ব্যয় নির্ধারণ করবেন ব্যয়ের উপর ডিফেন্ড করে কী করবেন মূল্য নির্ধারণ করবেন আপনি ব্যয় করছেন দশ টাকা আপনি চিন্তা করতেছেন দশ পার্সেন্ট লাভ করবেন তাহলে কত এক টাকা তাহলে আপনি কত দিবেন এগারো টাকা বিক্রি করবেন আপনি চিন্তা করছেন বার বিশ পার্সেন্ট লাভ করবেন তাহলে দুই টাকা তাই না তাহলে আপনি হ্যাঁ ব্যয়ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ আপনার ওই পণ্যটা তৈরি করতে খরচ কত হয়েছে ওই খরচের উপর আপনি নির্ধারণ করে ব্যয়ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ করবেন হ্যাঁ মার্কেটিংয়ে এটা খুব অ্যাকসেপ্টেবল না ব্যয়ভিত্তিকটা এর ঠিক আছে এরপর হচ্ছে ভ্যালু ভিত্তিক মার্কেটিং হচ্ছে ভ্যালু ভিত্তিকটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ভ্যালুটা হচ্ছে আপনার পণ্যটার মানুষের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য ভ্যালু মানে বোঝেন ভ্যালু বেনিফিট মাইনাস কস্ট এটা জান কি না ভ্যালুটা হচ্ছে বেনিফিট মাইনাস কস্ট খরচ অর্থাৎ আপনি এই পণ্য থেকে কী পরিমাণ সুবিধা পাচ্ছেন এর বিপরীতে কত খরচ করতেছেন এখন আপনি যদি অনেক সুবিধা পান তাহলে আপনি খরচ করতে রাজি হবেন না তাই না এখন ধরেন আমরা বিশ হাজার টাকা ফোনে যে সুবিধা পাই ঠিক আইফোনের
আইফোনের সিকিউরিটিটা খুব হাই তো এইখানে আপনি যে ভ্যালুটা বেশি পাচ্ছেন এই জন্য বেশি খরচ করতে চাচ্ছেন তাই না তো দেখা গেল একটা আইফোন তৈরি করতে খরচ হয় বিশ হাজার টাকা তার আর লাভ লাভ নিতে প্রফিট বিক্রি করতেছে কত এক লক্ষ টাকা কারণ কি মানুষের কাছে সেই ভ্যালুটা আছে তারা তো ওই যে ব্যয় ভিত্তিক করলে তিরিশ হাজার বিক্রি করলে তাদের প্রফিট হইতো হইতো না কিন্তু জানে যে এই প্রোডাক্টের ভ্যালুটা মার্কেটে তারা ক্রিয়েট করতে পারছে এই জন্য তার ভ্যালুর উপরে ডিপেন্ড করে ইয়ে দেখা গেছে তারা তিরিশ হাজার চেয়ে দিলে তাদেরই মার্কেট ফল করতো কারণ এটা তিরিশ হাজার টাকার সাথে যাচ্ছে না ঠিক আছে ভ্যালু হচ্ছে জনগণের কাছ থেকে আসবে তাই না ওখান থেকে এসে ওটার উপরে নির্ভর করে আমি আমি প্রাইসিং করবো প্রতিযোগিতা ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ কম্পিটিটিভ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখবেন সাবানগুলোর দাম প্রায় কাছাকাছি একটা আরেকটা দাম কাছাকাছি এবং কোচিংগুলোও দেখবেন ভর্তি পরীক্ষার কোচিংগুলো মানে টাকা যা নেয় কাছাকাছি নেয় কেউ দশ হাজার কেউ আট হাজার নয় হাজার এরকম না এখন ধরেন কোন একটা কোচিং ভর্তি পরীক্ষার জন্য কোচিং বলে ফেললো পঞ্চাশ হাজার টাকা বাকি সবাই তো আর বিশ হাজার করে দিচ্ছে কেউ আসবে এখানে আসতে পারে যদি সেই ভ্যালু ভিত্তিকটা করতে পারে আসবে না যদি পঞ্চাশ হাজার করে বলতে এই কোচিং সবাই চান্স পায় একজনও মিস হয় না তাহলে এটা কী হয়ে যাবে ভ্যালু ভিত্তিক হয়ে যাবে না তখন পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলে মানুষ ভর্তি হবে না হবে আবার দেখা যাচ্ছে প্রতিযোগিতা মোটামুটি সবাই সমান কাছাকাছি না সবাই গুলাই ধরেন সবারই আট নজন দশজন বারো জন করেই চাষ পাচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কেউ চাষ পাচ্ছে না তখন তাকে কী নির্ধারণ করতে হবে প্রতিযোগিতামূলক না বাকিরা কত প্রাইস অফার করতেছে সেটার উপর দেখবেন কোকা কোলা এবং পেপসির দাম সবসময় কাছাকাছি একটা পঁচিশ টাকার একটা প্রোডাক্ট তো প্রতিযোগিতা ভিত্তিক মাঝে মাঝে করে কেন কোকা কোলা তিরিশ টাকা করলে পেপসি পঁচিশ টাকা করে যাতে মানুষ পেপসিটা খায় তার মূল্যটার উপর ডিপেন্ড করে আমার মূল্যটা নিয়ে করবে কম্পিউটারও থাকে না প্রতিযোগী যে আমরা একটা পণ্য সেল করলে একই বাজারে যদি অন্যরা একই পণ্য সেল করে তারা আমাদের কম্পিটিটর ঠিক আছে তো তারা কত দর দিতে এসে তাদের থেকে আমি বেশি দিব না কম দিব তাদের দর মূল্যের উপর নির্ভর করে আমি যে মূল্যটা নির্ধারণ করবো পণ্য সেটা হচ্ছে প্রতিযোগিতা ভিত্তিক প্রাইসিং ক্লিয়ার এটা চাহিদা ভিত্তিক মূল্য প্রাইসিং অর্থাৎ আপনার পণ্যের মূল্য চাহিদা কেমন আছে মার্কেটে চাহিদা দেখে এরপরে আপনাকে প্রাইসিংটা করতে হবে ঠিক আছে চাহিদা বেশি থাকলে আপনি প্রাইসিংও বেশি করতে পারেন চাহিদা কম থাকলে আপনাকে একটু প্রাইসিংটা কম করতে হবে আপনার কি দুজন আপন ভাই আমি এত নোটিস করি না মাত্র নোটিস করলাম একদম চেয়ার আর কফি জমজ না কে বড় আপনি না আচ্ছা আচ্ছা যাক ভালোই এই কোন ক্লাস থেকে পড়ছেন হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা বাড়ি কোথায় আপনাদের হ্যাঁ দাগন বিয়ে না যাক ভালোই আচ্ছা ওকে এটা বুঝতে পারছেন এবার আসেন ব্যয় ভিত্তিকের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে ব্যয় যোগ মূল্য পদ্ধতি ওই যে প্রথমে যেটা বললাম ব্যয় দশ টাকা এগারো টাকা বিয়ারো টাকা বিক্রি করলে কোনটা হবে ব্যয় যোগ ব্যয়ের সাথে কী করলাম অ্যাড করলাম ব্যয়ের সাথে একটা অ্যাড করে আমি যেটা বিক্রি করলাম সেটা হচ্ছে ব্যয় যোগ ঠিক আছে হ্যাঁ এটাকে বলে কস্ট প্লাস প্রাইসিং ইংলিশে কী বলে আচ্ছা বারসম্য মূল বিন্দু মূল্য নির্ধারণ বারসম্য মূল্যটা হচ্ছে ওই যে আমরা আয় ব্যয় সমান ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট করছি না যেখানে আমার ব্যয় যত হয়েছে সেলসও তত ঠিক আছে বুঝতে পারছেন ওটা হচ্ছে ভারসাম্য বিন্দু চলমান হারে মূল্য নির্ধারণ চলমান হারে হচ্ছে কি জানেন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় এটা অনেকে বুঝবেন না চলতে থাকেন এটা কেমন আমি আটটা দশ টাকা করে কিনছি কিনে রুটি যে বানাইছি ওটার খরচ হয়েছে দশ টাকা প্রতি রুটি ধরলাম কিন্তু এখন আটটা হয়ে গেছে পঞ্চাশ টাকা করে কিনছি তাহলে আমি যে খরচ কিন্তু আমার এখানে খরচ কি আমার বাড়ছে আমি আটটা কিনে ফেলছি না তখন চল মানে প্রাইস যেটা আমি ধরে নিবো যে আমার রুটি প্রতি পঞ্চাশ টাকায় খরচ হয়েছে এখন আমি কত বিক্রি করবো একান্ন টাকা বারো টাকা বুঝতে পারছেন আইডিয়াটা ক্লিয়ার কিনা না আবার বলবো আবার বলবো আচ্ছা আমরা চিনি রুটি আটা এগুলোর দাম বাড়ায় কমে না কমে ধরেন আপনি আটা কিনলেন দশ টাকা করে কত করে আপনি কি দশ টাকা করে আটা কিনে প্রায় পঞ্চাশ বস্তা আটা কিনে ফেলছেন আপনি তৈরি করবেন কি আপনার বেকারি আপনি রুটি তৈরি করবেন তাহলে আপনার ধরলাম আটটা দশ টাকা করে কেজি কেনাতে আপনার রুটি প্রতি খরচ পড়ছে দশ টাকা দশ টাকা না এই এই রুটিটা এখন আপনি মার্কেটে ছাড়েন নাই এর মধ্যে আজকে আপনি দশ টাকা করে কিনছেন কালকের মানে বিদেশ থেকে হয়তো আটা কিনতে পারতেছে না আটার দাম হয়ে গেল পঞ্চাশ টাকা তাই না তাহলে আপনি আটার দাম পঞ্চাশ টাকা হয়ে গেলে আপনি কি এখন এগারো টাকা করে রুটি বিক্রি করবেন নাকি পঞ্চাশ একান্ন করে বিক্রি করবেন পঞ্চাশ একান্ন করে বিক্রি করবেন কারণ আটার দাম বেড়ে গেছে তাই না তো ওই দরে বিক্রি করলে আপনার হবে হচ্ছে চলমান হার ভিত্তিক আর ওই ধরে না করে যদি ওই দশ এগারোই করেন তাহলে সেটা হয়ে যাবে কি ব্যয় যুগ ভিত্তিক আপনার ব্যয় যা তা হয়েছে তার একজ্যাক্টটা আর চলমান হার চলমান হারে মূল্য নির্ধারণটা হচ্ছে বাজারে আপনার দাম আপনি যেটা কিনছ
আপনি জেনে করতে হবে আপনাকে তো ব্যবসা করতে হবে প্রফিট করতে হবে না ওটা বুঝে করতে হবে ঠিক আছে দর পত্র প্রত্যেক মূল্য নির্ধারণ এটা হচ্ছে একদম টেন্ডার নাম শুনছে টেন্ডার এটা হচ্ছে যে আমি বললাম যে আমি এক লাখ বিক্রি করবো কেউ বলো যে আমি ধর নব্বই দিব কেউ বলো আশি দিব পরে আসি ওটা হচ্ছে দর পত্র প্রত্যেক ভিত্তিক নিলাম রাইট ঠিক আছে এই হচ্ছে মূল্য নির্ধারণ আচ্ছা মূল্য নির্ধারণ কৌশল একটা আছে স্কিমিং প্রাইসিং আর একটা হচ্ছে নিউ প্রোডাক্ট প্রাইসিং নতুন প্রোডাক্টের কীভাবে করবে এটার মধ্যে তিনটা নব পণ্যের নির্ধারণের মধ্যে নব প্রবর্তিত মূল্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণের কৌশলগুলোর মধ্যে বাজার শর্তলা মূল্য নির্ধারণ আছে বাজার প্রবেশ ভিত্তিক আছে হ্যাঁ এটাকে একটাকে বলে যে মার্কেট স্কিমিং হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে মার্কেট প্যানেট্রেশন বলে প্রাইসিং স্কিমিং প্রাইসিং আর একটা হচ্ছে আচ্ছা নতুন যখন আপনি পণ্য বাজার সাইডবেন হয় অনেক দরে বেশি দরে বিক্রি করবেন নইলে অনেক কমে দুইটার একটা দিয়ে আমরা মার্কেট দূর তাই না কারণ আপনি মিডেলের দিলে কেউই কিনবে না কেন কিনবে না জানেন যে এটা তো মার্কেটে আছে আমি কিনবো কেন বেশি দিলে হাঁকাইলে মনে করবো ওই জিনিসটা মনে ভালোই জানো আমি বেশি দিন কেন আর কম দিলে মনে করবো অন্যগুলো হচ্ছে কম দাম যেহেতু আমি নতুন পণ্য কবে বিক্রি করতে হয় হয় বেশি দামে নয় কম দামে কারণ বেশি দামে বিক্রি করলে মার্কেট ধরা যায় আইফোন বেশি দামে বিক্রি করে মার্কেট দূষতে তাই না আবার কোনো কোনো পণ্য আপনাকে কম দামে বিক্রি করে মার্কেট ধরতে হবে মানে মার্কেটের আগে মানুষ তো আপনার পণ্যটা কিনতে হবে তাই না যেমন অনেক নতুন কোচিং সেন্টার আসছে তারা কী করতে হবে কম দামে বিক্রি করতে হবে কম দামে দিতে হবে তারা বেশি দাম আঁকালে হবে না কারণ তাদের অতীত সাকসেস নাই না হতে পারে না এটা একটা কেস কে আপনার শর্তলা বলে ইন বাংলাতে আমরা পড়ছি হচ্ছে মার্কেট স্কেমিং ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার অধিক মূল্য নির্ধারণ করে শর্তলাটা শর্তলা মানে কি দাম বাড়াই বলছে আর বাজার প্রবেশ ভিত্তিক যেটা হচ্ছে কম ধরে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে অনুকরণকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ এটার মধ্যে আছে উচ্চ মূল্য নির্ধারণ হয়ে যায় মনে করেন শর্তলাটার মতোই পরে উর এরপর হচ্ছে উত্তম ভ্যালু মূল্য নির্ধারণ যে ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে নতুন পণ্য বাট মার্কেটে ভ্যালু ক্রিয়েট করতে পারছে বাস এরপর অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ মানে দামের চেয়ে বেশি দাম দামে নিম্ন মূল্য নির্ধারণ কম কম নেমে এটা অনেকটা হচ্ছে প্রবেশ ভিত্তিক ঠিক আছে বাট মনে রাখবো প্রথমটা বেশি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে কি আর কোনো টপিক আছে এটাই শেষ টপিক না তবে মূল্য নির্ধারণটা ভালো করে পড়বেন এখান থেকে পড়া পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে হ্যাঁ আচ্ছা পণ্য মিশ্রণের মূল্য নির্ধারণ কৌশল পণ্য শাড়ির মূল্য নির্ধারণ একই শাড়ি পণ্যগুলোর জন্য এক এক ধরনের প্রাইসিং ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে ঐচ্ছিক পণ্য মূল্য নির্ধারণ হ্যাঁ হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে আবদ্ধ পণ্য মূল্য নির্ধারণ আবদ্ধটা হচ্ছে ফিক্সড করে দেয় হ্যাঁ এরাই উপজাত পণ্য মূল্য নির্ধারণ উপজাত মনে হচ্ছে একটার প্রোডাক্টের আর একটা জাত প্রোডাক্ট থাকে ঠিক আছে ধরেন আমরা যদি একটা সাবান কিনি পনেরো টাকা তার সাথে একটা যদি শ্যাম্পু কিনি সেটা পাঁচ টাকা কিন্তু দোনাটা মিলিয়ে রাখবে সতেরো টাকা বুঝছেন আমার বিষয়টা উপজাত মানে একই জাতের জিনিস বুঝছেন কি না যেমন আপনারা এই দোকানগুলোতে জেলে দেখবেন অনেক জিনিস কিনলে এটার সাথে দুইটা একসাথে কিনলে দামটা কিন্তু একসাথে রাখে না কমাই ফেলে হ্যাঁ একই উপজাতের প্রোডাক্ট হলে এরকম হয় পণ্য বান্ডিল মূল্য নির্ধারণ বান্ডিল পণ্য মূল্য নির্ধারণ কি পাঁচটা সাবান কিনলে এক দর আবার একটা কিনলে এক দর তাই না পাঁচটা জিনিস যদি আপনি কিনেন একশো টাকায় কিনতে পারবেন আবার একটা কিনলে এটা জম প্রতিটার দাম পড়বে চল্লিশ টাকা হয় না এরকম এগুলোকে বান্ডিল পণ্য নির্ধারণ বলেন আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আপনার মূল্য সমন্বয়ের কৌশল সমন্বয় কৌশল হচ্ছে যে বার্তা দেয় ডিসকাউন্ট দেয় এরপরে দাম বাড়ায় কমায় এগুলো ঘুরে ঘেরে এখানেই পাবেন আন্তর্জাতিক মূল্যের সাথে ভৌগোলিক মূল্যের সাথে এগুলো তাহলে কয়টা বাজে দুইটা বেজে গেছে হ্যাঁ ছেড়ে দেয় আচ্ছা ব্যবসা কাকে বলে বলেন তো এক কর্মকাণ্ডকে এই ছেলেরা বলেন ব্যবসা কাকে বলে मनोजोग আচ্ছা 
সকল বৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ব্যবসা বলে এখন যেখানে বৈধতা থাকবে না সেটাকে কি বলা যাবে না ব্যবসা বলা যাবে না এই ব্যবসা শব্দের অর্থ বিজনেস এটা আসছে বিজনেস শব্দ থেকে কি থেকে আসছে বিজনেস অর্থ কি ব্যস্ত থাকা ঠিক আছে তার মানে ব্যবসা শব্দটা কোথ থেকে আসছে বিজনেস শব্দ থেকে ব্যবসা শব্দের অর্থ কি ব্যস্ত থাকা ব্যবসার উদ্দেশ্যটা কি মুনাফা অর্জন এটাই আমরা জানি আর কি কোনো উদ্দেশ্য আছে ব্যবসার সামাজিক কল্যাণ এটা হচ্ছে হ্যাঁ সামাজিক কল্যাণ হচ্ছে সামাজিক ব্যবসার উদ্দেশ্য সামাজিক কল্যাণ করা মেন উদ্দেশ্য না ঠিক আছে এখন আমরা তো এটাই জানি কিন্তু পরীক্ষায় ধরেন এটা আসবে না পরীক্ষা আসবে আরেকটাও আরও একটা আছে ব্যবসার উদ্দেশ্য কেউ জানেন এটা হ্যাঁ না ক্রেতা সন্তুষ্টিটা ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য না এভাবে তো অনেক উদ্দেশ্য থাকতে পারে ও যেটা বলছে যে সামাজিক কল্যাণ ওটা একটা উদ্দেশ্য হইতে পারে হ্যাঁ বাট মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে দুইটি একটা হচ্ছে স্বল্প মেয়াদি একটা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী বলেন কি কি স্বল্প মেয়াদিটা কি আর দীর্ঘমেয়াদিটা কি সম্পদ সর্বাধিকরণ কেন জানেন আপনি যখন মুনাফা অর্জন করবেন সেটা তো একটা টাকা ওই টাকাকে যদি আপনি অন্য কোনো সম্পদ কিনে না রাখেন সেটা যেন থেকে টাকা আসবে না টাকা থেকে কিন্তু টাকা জন্মায় না ঠিক আছে আপনার কাছে এক লাখ টাকা থাকলে এক লাখ টাকা যদি আপনি একটা এক লাখ টাকা তো ফ্ল্যাট কিনা যাবে না ধরলাম চল্লিশ লাখ টাকা আছে এক চল্লিশ লাখ টাকা দিয়ে একটা ফ্ল্যাট কিনলেন ওই ফ্ল্যাট থেকে আপনার কি একটা আউটফুট আসবে তাহলে আপনার উদ্দেশ্য থাকতে থাকবে কি ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন করা মানে কি সম্পদ বাড়ানো আপনার কাছে নগদ যত টাকাই থাকুক আপনার বাড়ি না গাড়ি না থাকলে মানুষ কিন্তু আপনাকে একজন সম্প্রসারী হিসেবে বিবেচনা করবে না করবে ব্যবসার অবস্থান তখনই ভালো হবে যখন কি ব্যবসায় সম্পদ বাড়বে তাহলে ব্যবসায় দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্যটা কি সম্পদ সম্পাদি করা ইংলিশে কি বলে ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন ঠিক আছে এগুলো ইংলিশেও আসে ঠিক আছে তো এখানে ব্যবসা আমাদের ধর্মে হালাল করছে সেটা তো জানেন ঠিক আছে একদম হানড্রেড পারসেন্ট পিওর জিনিস ঠিক আছে ধরেন ব্যবসা ব্যতীত অন্য অনেক কাজে হারাম হ্যাঁ আমরা যেটা করি যেমন আমাদের ব্যাংকের চাকরিকেও অনেকে হারাম বলে ঠিক আছে যদিও এগুলোর বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় আছে যারা মুসলমান আর হিন্দু আছেন কি ওইখানে আছেন মানুষ সম্ভবত আপনি আপনি হ্যাঁ ঠিক আছে আপনাদের জন্য কোনো সমস্যা নেই ব্যাংকের চাকরি টাকরি এগুলো নিয়ে ঠিক আপনাদের ধর্মে তো না নাই না ঠিক আছে তো আমাদের মুসলিম ধর্মে এগুলো আছে যেমন বলছে আল্লাহ কোরআনে কী বলছে বলেন তো বলছে আমি সুদকে হারাম করেছি আর ব্যবসাকে হালাল করেছি ঠিক আছে তো ব্যবসার এখানে তিনটা যুগ ধরি আমরা হ্যাঁ এই যুগগুলো থেকে প্রশ্ন তেমন আসে না ঠিক আছে মাঝে মধ্যে দুই একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে আর শুধু ব্যবসার না আপনি যে কোনো কিছুর যুগ ধরলে তিনটা যুগে পাবেন যে কোনো কিছুর বাংলা সাহিত্যের যুগ কয়টা বলেন তো ক্লাস করছে না বাংলা সাহিত্যের ক্লাস হয়েছে না কি কি প্রাচীন যুগ মধ্য যুগ আধুনিক যুগ মধ্য যুগে একটা যুগ আছে সেটা হচ্ছে অন্ধকার যুগ তাই না এই শুদ্ধ এটা না যে কোনো কিছু যুগ বাদ করলে এই তিনটা যুগে পাবেন এখন আর একটা যুগ আসতেছে সেটা কি যুগ হ্যাঁ কি যুগ অন্ধকার যুগ আচ্ছা অন্ধকার যুগ তো চলে গেছে আর একটা অন্ধকার যুগ আসতেছে এটাও ঠিক বলছেন হ্যাঁ কালকে অন্ধকার যুগ কেন ও আচ্ছা আমি তো ভাবছি অন্য কিছু কালকে থেকে তাহলে নতুন একটা যোগের সূচনা হবে ভালো কথা বলছেন ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ কারোর জন্য অন্ধকার কারোর জন্য আলো মানে যে যুগ আসছে সেটাকে বলে অতি আধুনিক যুগ এখন তো আমরা আধুনিক যুগে আসছি পরে হ্যাঁ পরের যুগটাকে অতি আধুনিক যুগ বলবে তো ব্যবসার যে একদম প্রাচীন যুগটা ছিল প্রাচীন যুগে মানুষের ব্যবসাটা কীভাবে করতো ওখানে একটা বাটার সিস্টেম ছিল বিনিময় প্রথা আদিম স্তরে বিনিময় প্রথা সম্পর্কে জানেন বাটার সিস্টেম দ্রব্য বিনিময় অর্থাৎ আপনার কোনো পণ্যের বিনিময় পণ্য দেয় এখন আমরা পণ্যের বিনিময় কী দেই টাকা দেয় এর আগে কী দেওয়া হইতো পণ্যের বিনিময় অন্য পণ্য দেওয়া হইতো হ্যাঁ এখন এই জিনিসটা উঠে যাওয়ার কারণ কি পণ্য বিনিময় পণ্যটা উঠে গিয়ে আমাদের যে কারেন্সিটা চলে আসছে এটার কারণ কি কারণ হচ্ছে মানে ট্রানজাকশানের ব্যালেন্স লেনদেনের ব্যালেন্স থাকতো না কেন জানেন দেখা গেল যে আমার চাল আছে অথচ গরু নেই ঠিক আছে তাহলে চালের বিনিময় কী দেওয়া হচ্ছে গরু তাহলে মানে ট্রানজাকশানটা ডিপিজিট হচ্ছে না মানে ঘাটতি হচ্ছে না প্রচুর তখন ওই ব্যালেন্সটা থাকতো না যে আমি আপনাকে একটা জিনিস দিচ্ছি তার বিনিময়ে আমি যেটা সবচেয়ে নিচ্ছি সেটার ভ্যালুটা কম এই জন্য বিনিময় প্রথাটা উঠে যায় পরে একটা কমন কারেন্সি নিয়ে আসে যেটার মাধ্যমে লেনদেন করা যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো ছিল হচ্ছে প্রাচীন যুগে প্রাচীন যুগে আমরা বললাম যে বাটার সিস্টেম বাটার সিস্টেম এখানে বলাই আছে কি পণ্যের বিনিময় পণ্য ঠিক আছে এটা কোন যুগে হয়তো প্রাচীন যুগে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসি মধ্যযুগ ঠিক আছে মধ্যযুগে যেটা সৃষ্টি হয়েছে সেটা হচ্ছে বাজার সৃষ্টি হয়েছে মধ্যযুগে 
রিজন কি ধরেন আমরা যখন প্রাচীন যুগ ছিল তখন কিন্তু যোগাযোগ মাধ্যমটা ছিল ক্ষীণ মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগ হইতো না অল্প মানুষের মধ্যে ট্রানজেকশান হইতো লেনদেন হইতো ঠিক আছে বাইরে থেকে কোনো সাউন্ড আসে আচ্ছা যাতে নয়েজ না হয় ক্লাসটা যাতে শান্ত থাকে ঠিক আছে গ্লাসগুলো থাক না থাকলে ক্লাসটা শান্ত থাকত এখন যখন মধ্যযুগ আসলো মানুষের মধ্যে কি হইলো যোগাযোগ শুরু হইলো তাই না মানে মার্কেটটা আরও এক্সপ্যান্ড করলো মার্কেট আরও বড় হলো তখন হলো কি যে একটা নির্দিষ্ট স্থান আমরা নির্বাচন করছি সেখানে মানুষের বিভিন্ন পণ্য নিয়ে আসতো সেখান থেকেও বর্ডার সিস্টেম হইতো হ্যাঁ পণ্যের বিনিময়ে পণ্য হইতো পরে মধ্যযুগে কিছু করি পয়সা আগে কিন্তু এরকম কাগজের ইয়ে ছিল না কাগজের টাকা ছিল না মধ্যযুগে আসছিল কি করি পয়সাগুলা পয়সাগুলার মাধ্যমে লেনদেন করা হইতো উপনিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তখন উপনিবেশ বোঝেন মানে একই অঞ্চলে মানুষ বিশাল মানুষের বসবাস এরপরে বাজার সৃষ্টি হয়েছে বাজারে লেনদেন করা শুরু হয়েছে কখন মধ্যযুগে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে ওই যে বাজার শহর এগুলা মধ্যযুগেই হয়েছে হ্যাঁ এরপরে আসেন আধুনিক যুগ আধুনিক যুগটা হচ্ছে ষোলোশো এক থেকে হ্যাঁ এখানে এই সালটাই ইম্পর্টেন্ট বাকি পিছনের সালগুলা তো ইম্পর্টেন্ট না হ্যাঁ আচ্ছা এই যুগে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটে আচ্ছা শিল্প বিপ্লব বলতে কি বুঝেন বলেন তো কেউ এনি এনি আইডিয়া শিল্প বিপ্লব হ্যাঁ পরিব বিপ্লব মানেই হচ্ছে প্রচুর পরিবর্তন তবে শিল্প হ্যাঁ 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 বুঝতে পারছি বিপ্লব মানে হচ্ছে ব্যাপক পরিবর্তন ঠিক আছে ধরেন আপনি যদি কোনো বিপ্লব করেন যেমন মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে আমাদের এটা একটা একটা বিপ্লব আমরা এর আগে পাকিস্তানের অধীনে ছিলাম এরপরে আমরা বিপ্লব করে বাংলাদেশ দেশ স্বাধীন করছি এরপরে আপনার ধরেন এই যে আমরা এখন টেকনোলজির সাথে ইউজ টু সবাই তাই না এটা কিন্তু বিশাল একটা বিপ্লব এর আগে আপনি একটু দশ বছরের পিছনে ফিরেন আমাদের সময় এই আপনাদের বয়সে আমরা ক্রিকেট খেলছি ইয়ে করছি আমাদের মোবাইল ছিল না বা আপনি বাসায় শুয়ে থাকারও অপশন ছিল না আমরা মানে বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় ক্রিকেট খেলতে হয়েছে এই ছাড়া আমাদের উপায় নেই কারণ আমাদের তখন বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না এক আমাদের বাড়ির পাশে একটা বাড়ি ছিল সেখানে ওনাদের এখানে একটা মানে বর্ষাকাল হলে ওখানে একটা উঠান বড় ছিল তো আমরা ওখানে ক্রিকেট খেলতাম পরে এক পাশের বাসার চাচির গ্লাস ভাঙে লাইছি এটা নিয়ে যে গালাগালি করছে আমাদেরকে এখনও মাথায় আসে তবে এটা একটা স্মৃতি ঠিক আছে তো এখন কিন্তু এই ওইরকম মাঠ নাই পোলা ফাইন খেলে না এখন সবাই খেলে কোথায় মোবাইলে ঠিক আছে শুধু মানে চ্যাটের খেলাও হয় শুধু মোবাইলের খেলা হয় না অনেক খেলা এখানে হয় ঠিক আছে দুনিয়ার যত খেলা আছে সব খেলা এখন মোবাইলে ঠিক আছে আর মাথাটা তো শেষ এই খেলার কারণে এই যে আপনার একটা ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে এটাকে কী বলে বিপ্লব এখন শিল্প বিপ্লবটা কি শিল্প বিপ্লবটা হচ্ছে উৎপাদনের প্রক্রিয়াটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আগে মানুষ উৎপাদন করতো কি হাতে যে কোনো কিছু কি ইয়ে করতো হাতে শিল্প বিপ্লবটা শুরু হয়েছে তখন মানুষ উৎপাদনে ইঞ্জিন ব্যবহার শুরু করছে উৎপাদনে যখন ইঞ্জিন ব্যবহারটা শুরু হয়েছে সেটাকে আমরা শিল্প বিপ্লব বলছি বুঝতে পারছেন তখন ইঞ্জিনগুলো যখন ইউজ করা হয়েছে তখন উৎপাদন বেড়ে গেছে এই জন্য সেই সময়টাকে আমরা শিল্প বিপ্লব বলি তার মানে আপনারা এখান থেকে একটা কথা মাথায় রাখতে পারেন যে আধুনিক যুগে শিল্প বিপ্লব হয়েছে কারণ কি আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা শুরু হয়েছে ঠিক আছে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার ফলে হয়েছে কি উৎপাদন বেড়ে গেছে আপনারা এটা জানেন কিনা যে আপনারা ঈদের সময় যে শ্যামাইটা খান লাচ্চা শ্যামাই এটা হাতের তৈরি আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না এত চিকন জিনিস হাতের তৈরি হইতে পারে চিকন না খুব পুরোটা ফুল কাজটা হাতে তৈরি আপনি বিশ্বাস করবেন না আমার যখন একজন বলছে আর আমি বলি কী বলেন এই এত চিকন মানুষ কেমনে করে তো ওই এটার জন্য আমি একবার ইয়েতে গেছিলাম মানে ফ্যাক্টরি ভিজিটে যে আসলে কি ওনারা হাতে তৈরি করে কিনা আসলে হাতে তৈরি করে ঠিক আছে এটা পরে এখন এখনও অনেক জায়গায় মেশিন ব্যবহার করা হয় মানে সেমি মেশিন সেমি মানুষ মেশিন কিন্তু ফুল নিজে চলতে পারে না এটার জন্য কিন্তু একজন অপারেটার লাগে ঠিক আছে যতই আধুনিক যন্ত্রপাতি আসুক মানুষ লাগবেই হয়তো মানুষের সংখ্যাটা কম লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা এই হচ্ছে বিষয় এর আগে বাজার যারা কমার্স করছেন মানে যারা মার্কেটিং করছেন বাজার কাকে বলে জানেন তো বলেন তো মানে বর্তমান এবং সম্ভবকে তাদের সমষ্টিকে বাজার বলে এখন এই বাজারটা আগে নিয়ন্ত্রিত ছিল যে বিক্রি করতো তার বাজার কিন্তু দুই পক্ষ নিয়ন্ত্রণ করে একটা হচ্ছে ক্রেতা আর একটা হচ্ছে বিক্রেতা দুইটা পক্ষ নিয়ন্ত্রণ করে না কিভাবে দেখেন আপনার কলেজে যদি একটাই মাত্র মানে দোকান থাকে উনি আপনাকে যেভাবে খাওয়াবে যা খাওয়াবে তাই আপনাকে খাইতে হবে তাই না তাহলে নিয়ন্ত্রণ করতেছে কে বিক্রেতা নিয়ন্ত্রণ করতেছে আর যদি একই কলেজে দশটা থাকে তখন কিন্তু পোলা ফাইনে নিয়ন্ত এটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে অর্থাৎ ক্রেতারা নিয়ন্ত্রণ করবে কীভাবে যেটা ভালো সার্ভিস দিবে ভালো খাওয়ার সেটাতে যাবে তাই না ওই প্রাচীন যুগে কিন্তু আপনার কনজিউমাররা নিয়ন্ত্রণ করতে পার
প্রাধান্য পাইল আধুনিক যুগে আসে তো মার্কেটিংটা আসছে ইভেন আপনারা জানেন কিনা এই যে ব্যবস্থাপনার জনক হেনরি ফেয়ল বা এফডাব্লিউ টেলর কেউ বেঁচে নাই কিন্তু একজন মানুষ বেশি আছে কে বলেন তো হ্যাঁ 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 হইতে পারে উনি বেঁচে আছে এফডাব্লিউ টেলর কেউ বা বেঁচে নাই একজন বেঁচে আছে সেটা হচ্ছে ফিলিপ কটলার ফিলিপ কটলার হচ্ছে মার্কেটিংয়ের জনক মার্কেটিংটা খুব পরে আসছে কেন আসছে যখন কাস্টমারের গুরুত্ব বেড়ে গেছে তখন ফিলিপ কটলার আসছে আমি আপনাদেরকে একটা স্ত্রী বলি আপনাদের ফেনির আমি মানে জীবন মধ্যে আমার বাড়িতে এখানে খুব কাছে আপনাদের থেকে কুমিল্লা নাঙ্গল করছি দিন এখানে কাছে চোদ্দ গ্রামের পাশে আচ্ছা ওখানে আমার বাড়ি তো আমরা তো ছোটোবেলায় এখানে থাকতাম আমার এক ইয়ের সাথে কাজিনের সাথে এই ফেনি দিঘির পার আসছি ফার্স্ট ফেনি আসা তখন আমার ঠিক আছে তো আমি কিছুই জানি না কিছুই বুঝি না ও কি করলো জিন্স কিনবে হ্যাঁ তো আমি তো জানিও না কোথায় কিনতে হয় কিনবে বলতেছি শেষ করতে দেন ঠিক আছে কেন বলতেছি শেষ করতে দিবেন তো না শেষ করতে দিলে তো বুঝবেন না আচ্ছা এখন আমি আসছি ফেনি শহর দেখতে আমি তো কিছু কিনতে আসি না তার সাথে আসছি সে তার সাথে আমি ওটা আর একটা রিজন আছে রিজন হচ্ছে আমি মানে বাসা থেকে রাগ করে বেরেছি তো ওর সাথে আমি ঘুরতে পারলে আমার সময় নষ্ট পার হবে ঠিক আছে এরপরে ও আমি তো ফেনি শহরের কিছুই চিনি এবার ও জিন্স দেখতেছে একটা 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 করে এটা পছন্দ হয় না এটা পছন্দ হয় না এরকম দশ বারোটা জিন্স দেখে ফেলছে একটা পছন্দ হয় না হ্যাঁ তো এরপরে বলেছে না একটা পছন্দ হয় না নিব না এরপরে ওই ফেনি দিঘির পরে এখন বিক্রি হয় কিনা আমি জানি না ওই লোক যে বিক্রেতা ও বলতেছে আপনি করে সব ভাস করে দিয়ে যাবেন কিনে নাই কেন এগুলো সব ভাস করে দিয়ে যাবেন আমি কি কিনে নিলে কী বলে এগুলো মানে আমার বলতে হয় কিনতে হবে নালে বাস করে দিয়ে দিয়ে যেতে হবে তাই না ওনার সময়টা কেন নষ্ট করলে এখানে কিন্তু কি হলো এখানে কনজিউমার গুরুত্বটা থাকলো না কাস্টমারের গুরুত্বটা থাকলো না কিন্তু আপনি এটা এখানে যে টুয়েলভ আছে টুয়েলভে যান অথবা আরঙ্গে যান না কিনলে বলবো যে থ্যাংক ইউ ম্যাম আবার আসবেন ঠিক আছে ছেলেদের কেউ বলবো যে স্যার আবার আসবেন ঠিক আছে ওটা হচ্ছে কাস্টমারের গুরুত্ব আর ওটা হচ্ছে ব্র্যান্ড ওটা হচ্ছে মার্কেটিং ঠিক আছে আর এখানে কোনো মার্কেটিং নাই কোনো কিছু নাই এগুলো হচ্ছে প্রাচীন যুগের মানুষ বুঝতে পারছো এই হচ্ছে বিষয় হ্যাঁ এখানে ওই যে ভ্যালু শব্দটা শুনছেন কেউ ভ্যালু অ্যাড অর্থাৎ এখানে আপনাকে শুধু প্রোডাক্টটা দিচ্ছে না এই সাথে আপনার সাথে যে ভালো ব্যবহার করতে সেটার মূল্য নিয়ে দিতেছে ওখানে আপনার সাথে যে ভালো ব্যবহার করবেন এটার মূল্য নিবো না ঠিক আছে এখানে আপনাকে এসি দিলে এটার মূল্য নিয়ে নিচ্ছে ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় হ্যাঁ তো আধুনিক যুগে হচ্ছে কি কনজিউমারের নিয়ন্ত্রিত বাজার হয়ে গেছে কনজিউমার যেটা কিনবে যেখানে কিনবে ওটাই চলবে তাই না এখন ধরেন ইউসিজিতে আপনারা সবাই পড়েন হ্যাঁ আরও স্টুডেন্ট আসলে এটাই মার্কেট লিডার হবে আমি মেবি এটার একটা ক্লাস নিয়েছিলাম মার্কেট লিডারের উপরে হ্যাঁ বাজার বাজারের নেতা থাকবে এটা ঠিক আছে আচ্ছা এখানে ব্যবসার মৌলিক বৈশিষ্ট্য যে ব্যবসার কাজ হচ্ছে কেনা বেচা করা এগুলো কমন জিনিস হ্যাঁ এরপরে আমরা যাই ব্যবসার কাজ যা বলির মধ্যে যাব হ্যাঁ কার যা বলি দেখেন আচ্ছা এখানে বলেন তো প্রমিত করণ পর্যায়ে তখন আমি একদিন পড়াই দিছি এখানে ব্যবসার কার্য বলির মধ্যে অনেকগুলো জিনিস আছে এখান থেকে কোনো একটা পয়েন্ট আপনারা বুঝতে পারতেছেন আমাকে বলেন কারণ হচ্ছে কি প্রতিটা ধরে ধরে ব্যাখ্যা করতে চাইলে দেখছেন গত ক্লাসগুলোয় মানে সময় কাবার করা যায় না রাইট আমি জানতাম এটাই ধরুন কারণ কোন জিনিসটা পারে মানুষ বা কোন জিনিসটা জানে না এটা আমাদের ধারণা হয়েছে আচ্ছা দপ্তরিক দপ্তর দপ্তর মানে হচ্ছে অফিস বাংলায় ইংলিশে আমরা কি বলি অফিস বাংলায় হচ্ছে দপ্তর অর্থাৎ অফিসের কাজ আপনার ব্যবসা বাণিজ্যের বাইরে ধরেন আপনার প্রোডাক্ট সেল হচ্ছে বাইরে হ্যাঁ আপনার সেলসম্যানরা প্রোডাক্ট সেলস করতেছে এর বাইরে আপনার অফিসের কাজ আছে না কাগজপত্র বিভিন্ন তো এটাও একটা কি ব্যবসার কাজ দাপ্তরিক কাজ মানে অফিসের কাজ ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আচ্ছা ব্যবসার আয় তার বহিভূত মানে ব্যবসায় পড়ে না ঠিক আছে যেমন আমরা ওই যে লেনদেন লেনদেন নয় পড়ছি না কোনগুলা লেনদেন কোনগুলা লেনদেন নয় এরকম ব্যবসায় পড়ে না অনেক কিছু আছে যেমন অবৈধ কোনো কর্মকাণ্ড হলে সেটা ব্যবসায় পড়বে না ঠিক আছে আচ্ছা যেমন ওই যে চোরা চালানি স্মাগলিং মাদকদ্রব্য ক্রয় বিক্রয়টা আমি প্রথমে বলে দিছি ঠিক আছে এরপরে ধরেন আপনার ফ্রেন্ডে আপনাকে কিছু গিফট করলো সেটা কি ব্যবসায় পড়বে আপনার বাবা মা আপনাকে টাকা দিল সেটা ব্যবসায় পড়বে পড়বে না যেমন উদ্বেগ আর ব্যবসা উদ্বেগ করছেন না বলেন উদ্বেগ আর ব্যবসা উদ্বেগের মধ্যে পার্থক্য কি আপনি একটু ক্লারিফাই করতে পারবেন কথা ঠিক আছে মানে এটাকে একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারবেন কিনা হ্যাঁ কোন কোনো কর্ম প্রচেষ্টাটাই উদ্বেগ ঠিক আছে আমি আজকে এখানে ক্লাস নিতে আসবো এটাই আমার একটা উদ্বেগ ঠিক আছে এটা পাশাপাশি ব্যবসা উদ্বেগ কারণ এটা প্রফিট এলাই কারণ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য আছে আছে না এখন আমি কারো সাথে দেখা করতে যাবো বাদ
উদ্বেগ ঠিক আছে একটু মানে চা পানি খেতে পারবেন যাবেন বন্ধুদের সাথে এটা কি উদ্বেগ কোনো হ্যাঁ ওটা একটা ব্যবসা উদ্বেগ রাইট ঠিক আছে কারণ ওখান থেকে প্রফিট আসবে ঠিক আছে গুড আচ্ছা আসেন ব্যবসায়ের ওই যে অনেকগুলো উদ্দেশ্য বাদ করছে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সামাজিক উদ্দেশ্য মানবিক উদ্দেশ্য জাতীয় উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক মেইন উদ্দেশ্যটা কি মুনাফার্জন এটা হচ্ছে মেইন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য এরপরে হচ্ছে আপনার উৎপাদন মূলধন বিনিয়োগ এগুলো হচ্ছে ক্রেতা সৃষ্টি নতুন নতুন উদ্ভাবন স্থায়িত্ব উন্নতি ঠিক আছে এরপরে সামাজিক উদ্দেশ্য সমাজের কল্যাণ ব্যবসার পাশাপাশি কি করতে হবে সমাজের কল্যাণ সমাজের কল্যাণ না করলে আপনার ব্যবসারই ক্ষতি হবে কেন জানেন ধরেন আপনার যদি কাস্টমার না থাকে আপনার ব্যবসা কিন্তু রান করবে না ঠিক আছে যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা কি করি ব্যবসাগুলো কীভাবে টিকে থাকে দেখেন ডাচ বাংলা ব্যাংক একশো বিশ কোটি টাকার ইয়ে দেয় শিক্ষা ভিত্তিতে জানেন আপনারা সবাই অ্যাপ্লাই করবেন যাদের দুইটা এ প্লাস আসবে আগেরটা যেটা এ প্লাস আছে এবং এক্সটার যেটা এ প্লাস আছে সবাই অ্যাপ্লাই করবেন হ্যাঁ আমাদের ব্যাংকও দেয় অনেকগুলো ব্যাংক তারা কিন্তু ভালো অ্যামাউন্ট দেয় এবং আপনি চার বছর এমনি এমন এসে চলে যেতে পারবেন পকেট খরচা এমনি চলবে প্রতি মাসে দুই তিন হাজার করে পাওয়া যায় এভরি মান্থ হ্যাঁ বাট দুইটা এ প্লাস থাকা লাগবে ঠিক আছে একটা যাদের আছে আর একটা যাদের আছে তারা ওয়েট করবেন হ্যাঁ প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ আমার থেকে নেবেন যে কীভাবে অ্যাপ্লাই করবেন কী কী করবেন না করবেন হিউজ অ্যামাউন্ট পাওয়া যায় ঠিক আছে এটা তো আপনার রাইট হ্যাঁ আপনি পাইলে হক না আপনার এটা আপনার হক ছেড়ে দেবেন কেন হ্যাঁ এটা ইয়ে করে নিয়ে নেবেন ঠিক আছে আচ্ছা সামাজিক উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে আপনি ব্যবসা করতেছেন এর কারণে কিন্তু অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে এই যে ব্যাংকগুলো যদি ব্যাংক কার্যক্রম না করতো আমরা চাকরি করতে পারতাম পারতাম না এভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এই যে ধরেন এটা এটা তো একটা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান এইটা যদি একটা কলেজ না হইতো মিনিমাম দেড়শো দুশো মানুষের চাকরি সংস্থান হইতো না আর এরা চাকরি না করলে কি হইতো মানে হয়তো অন্য কোনো খারাপ কাজে জড়িত হইতো দেখ দেখেন মনে রাখবেন একটা জিনিস যে যারা চোর ডাকাত তারা কিন্তু তাদের দোষে চোর ডাকাত না আমাদের দোষে চোর ডাকাত হ্যাঁ আমরা তাদের জন্য কিছু করতে পারি নাই আবার আমরা কি করি যে টাকা পয়সা হইলে থাইল্যান্ড টাইল্যান্ড ঘুরে আসি কিছু তাদেরকে তো দান করা উচিত তাই না তাদের এটা হক ঠিক আছে মনে রাখবেন প্রতিবেশীর হক আত্মীয় স্বজন হক বন্ধু বান্ধবী সবাই হক আদায় করতে হবে ঠিক আছে আবার হকের অন্য চিন্তায় নিয়ে যাওয়া যাবে না যেটা তো তোমার হক ঠিক আছে হকটা রিয়েলি আদায় করে দিতে হবে ঠিক আছে আপনি যখন একটা ইনকাম করবেন সেই ইনকামের একটা অংশ অবশ্যই আপনার প্রতিবেশীকে দিয়ে দিবেন এবং আপনার আত্মীয় স্বজনের ভিতরে যদি কেউ থাকে তাকে দিবেন আমি এটা আলহামদুলিল্লাহ একদম প্রথম থেকে প্র্যাকটিস করি ওয়েন আমি যখন টিউশনি করি আমার টিউশনি টোটাল ইনকামের কারণ আমি কমার্স পড়ছি না একটা অংশ আমি কি করি দান করি একটা অংশ আমি সেভ করি আর একটা অংশ খরচ করি আমি ফুলটা খরচ করে ফেললে আপনি লাইফে পরে চলতে পারবেন না আবার মানুষকে দান না করলে আপনার আরও বেশি মানে গর্চা যাবে গর্চা যাবে তো বুঝেন কোথাও না কোথাও খরচ হয়ে যাবে লস যাবে ঠিক আছে এই পলিসিগুলো মেনটেন করবেন যেমন আমার এম বি এসের হওয়ার আগে আমার দুই তিন লাখ টাকা সেভ হয়ে গেছে তাই না এম বি এসের হওয়ার আগে এই বিভিন্ন কোচিংয়ে পড়াইছি পোলা ফাইন পড়াইছি তখন আমার কি একটা আত্মবিশ্বাস হয়ে গেছে মানে নিজের পকেটে টাকা আছে বাবার কাছে যাইয়া পাঁচ হাজার টাকা দুই হাজার টাকা চা চাইতে হচ্ছে না তাই না ছেলেদের মেয়েদের এই টাকাটা থাকলে নিজস্ব একটা মানে আত্মবিশ্বাস চলে আসে নিজে মোবাইল কিনতে পারবেন মানে নিজে যে কোনো কিছু করতে পারবেন নিজে ডিসিশন নিতে পারবেন যে আমি সেন্ট মার্টিন ঘুরতে যাবো এখানে নাহলে হ্যাঁ মেয়েদের একটু পারমিশনটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের তো এত পারমিশন লাগে না জায়গা মাঝে মধ্যে জানাইও না কই গেছি ঠিক আছে না এটা তো লাগবেই আচ্ছা আচ্ছা মানবিক উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে ন্যায্য বেতন ন্যায্য বেতন ঠিক আছে জাতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের উন্নয়ন হ্যাঁ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন আসেন এরপর হচ্ছে ব্যবসায়ের কাজ যা বলি ঠিক আছে বা আয়তা বা পরিধির মধ্যে তিনটে জিনিস পরে শিল্প বাণিজ্য প্রত্যক্ষ সেবা কি কি এই তিনটে জিনিস থেকে প্রশ্ন আসবে আগে যেটা পড়াইছি এটারও একটা দুটা প্রশ্ন আসবে এই তিনটা জিনিস থেকে একটা প্রশ্ন থাকবে আসেন শিল্প কাকে বলে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলা এই শিল্প বলে বলেন শিল্প কি ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করে আচ্ছা কিভাবে উদাহরণ দিতে পারবেন একটা উদাহরণে আপনারা বসে আছেন ধরেন এটা বিফোর এখানে এটা কি গাছ ছিল গাছ থেকে কি হয়ে গেল পুরা রূপের পরিবর্তন হয়ে গেছে না চেনা যায় এখন আর এটা যে গাছ আপনি বলবেন এটারে না এটাই কি শিল্প আমাদের কিছুদিন আগে একটা পরীক্ষা আসছে যে রূপগত পরিবর্তন কোনটা করে তো ওখানে যাই আমি এরকম কোনো কিছু পাই না এই যে গাছ টাছ এরকম অপশনের মধ্যে হ্যাঁ ওখানে লেখা আছে পরিবহন গুদাম জতকরণ কারখানা বাড়ি গাড়ি কারখানা হ্যাঁ এগুলো একটু অন্যভাবে চিন্তা করতে হবে আপনি আপনি বইতে যা পড়ছেন তা বরাবর পেয়ে যাবেন এমন না আপনাকে চিন্তা করতে হবে রূপগত পরিবর্তনটা
বিউটি পার্লারের বাইরে ওয়েট করতে হয়েছে হ্যাঁ ভালো বাইরে বিউটি পার্লার নাহলে দেখতে হচ্ছে কী জিনিস মানে ভিতরে জাদুর জায়গা মানে বেরোলে আর ঢুকলে আর বেরোয় না ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক এই শিল্পগুলোর মধ্যে অনেকগুলো প্রকার ভেদ আছে সেটা হচ্ছে একদম আইডিয়া প্রতিটা জিনিসের আইডিয়া ক্লিয়ার থাকতে হবে যে কোনটা কি আইডিয়া ক্লিয়ার থাকলে আপনি পরীক্ষায় মানে যে কোনো প্রশ্ন করলে আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন ঠিক আছে ওকে আসি হচ্ছে আমরা প্রজনন শিল্প প্রজনন শিল্প কাকে বলে বলেন তো হ্যাঁ পুনরায় উৎপাদন বা বংশ বৃদ্ধি করে এরকম কিছু আপনাকে একেবারে বইয়ের সংজ্ঞাটা মনে রাখতে হবে এমন না কিন্তু বইয়ের সংজ্ঞা মনে রাখলে আপনাকে খুব বলবেন না যে প্রজনন শিল্প কাকে বলে লিখেন হ্যাঁ এখানে আপনার ধারণা ক্লিয়ার থাকলে আপনি যে কোনো কিছু লিখলে মার্ক পাবেন ঠিক আছে এখন উচ্চ শিক্ষাগুলো হয়ে গেছে যে আপনি আমাদের আগের প্রজন্ম একদম বই বরাবর না লিখলে সারা উত্তর মিলে যদি বই যে আপনি আসে আপনি উত্তর মিলে মার্ক দিত এখন এটা শেষ এটা হচ্ছে আপনার আইডিয়াটা ক্লিয়ার কিনা হ্যাঁ এরপরে মার্ক হবে আচ্ছা তাহলে এর মধ্যে আমরা কমন যেগুলো পড়ি কমন যে জিনিসগুলো পড়ি সেগুলো কি নার্সারি পোলট্রি ফার্ম মাছ চাষ হ্যাচারি এগুলো কি কি আমরা কমন হিসাবে জানি এগুলো প্রজনের শিল্প এরপরে আর কি হইতে পারে এর বাইরে ইউনিভার্সিটিগুলোতে কিন্তু আপনাকে বেশিরভাগ সময় এর বাইরে প্রশ্ন দিবে কিন্তু আইডিয়াটা ক্লিয়ার রাখবে বলেন আর প্রজনন শিল্পটা আর কি আর কি হইতে পারে এক কথা হচ্ছে জেনারেশন বাড়লেই প্রজনন শিল্প হ্যাঁ তবে সেটা কি প্রাকৃতিক উপায়ে হইতে হবে নাকি কৃত্রিম উপায়ে হইলে হবে একটা সময় ধারণা ছিল প্রজনন শিল্প প্রাকৃতিক উপায়ে হইতে হবে এখন কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে হয় এই যে মুরগি ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলো কিন্তু লাইট দিয়ে ফোটায় তাই না আর এখন তো ধরেন ইয়েও মানে মানুষের যে প্রজন্মটা এটাও মানে কৃত্রিম উপায়ে চলে আসছে জানেন কি না আপনারা হ্যাঁ তো এরকম যদি বল বলে যে যে কি জানি কিছুদিন আগে একটা বেড়ার ক্লোন করা হয়েছে বেড়ার ক্লোন ঠিক আছে মানে কৃত্রিম উপায়ে বেড়ার প্রজন্ম বাড়ানো হচ্ছে তাহলে ওই ওই বিজনেস যারা করে ওটা যেটা করে তাহলে সেটা কি প্রজনন শিল্প না ওটা প্রজনন শিল্পেরই অংশ ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসেন নিষ্কাশন শিল্প নিষ্কাশন কি বলেন তো ভূগর্ভস্থ থেকে তুলতে হবে এমন না কিন্তু এই আইডিয়াটা ক্লিয়ার করবেন আমরা ওনাকে মনে করি কি এই নিষ্কাশন শিল্প বলেন অনেকে মনে করি কি ভূ ভূগর্ভ থেকে কিছু উত্তোলন করলে সেটাই বলে কি অনেক নিষ্কাশন শিল্প না এটা দিয়ে আপনি আইডিয়া ক্লিয়ার রাখতে পারবেন না কারণ আপনি পরীক্ষা ভুল করে ফেলবেন না এটা ওটা তো হচ্ছে নির্মাণ শিল্পতে নিষ্কাশন হচ্ছে কিছু ছেচে নেওয়া আহরণ করা ঠিক আছে যেমন আপনি আপনি কি সাগরের তল দেশ থেকে মুক্ত মুক্ত আহরণ করছেন এটা কি নিষ্কাশন শিল্প আচ্ছা এরপরে আপনি খনি থেকে তেল উত্তোলন করলেন কি শিল্প নিষ্কাশন শিল্প আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আপনি বালু উত্তোলন করলেন কি শিল্প এরপরে মাছ ধরলেন কি শিল্প অবশ্যই নিষ্কাশন শিল্প এবার বলেন মাছ চাষ কোন শিল্প মাছ চাষ কি আর মাছ ধরা পরীক্ষার হলে এরকম টাইম সে কীও আসবে মাথায় রেখে কারণ ওটি কনফিউশন করে দেয় ঠিক আছে বুঝতে পারছেন আবার ক্রস যাতে না হয়ে যায় ক্রস মানে কি নিষ্কাশনটারে প্রজননে প্রজননে নিষ্কাশনে নিয়ে আনসার করে ফেলবেন এরকম আমাদের ভুলটা হয় ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আপনি যদি ধরেন অন্য যে কোনো কিছু থেকে এভাবে হারণ করে নেন সেটাই নিষ্কাশন শিল্প কারণ আমাদের কাছে তো এখানে সব উদাহরণ নাই যারা ভার্সিটি ভার্সিটি কি হয় জ্ঞান তৈরি করে তারা আরেকটা জিনিস তৈরি করবে যেটা এটা এই সংজ্ঞাটা দিয়ে যাবে ওখান থেকে তারা অ্যান্সারটা চাইবে বুঝতে পারছেন ওকে যান্ত্রিক সার্জন বা উৎপাদন শিল্প উৎপাদন শিল্প ম্যানুফ্যাকচারিং অর্থাৎ আমরা যখন এই যে এটা একটা উৎপাদন শিল্পের উদাহরণ তাই না এটা একটা উৎপাদন শিল্পের উদাহরণ ঠিক আছে যখন আমরা কোনো কিছু যন্ত্রের মাধ্যমে অথবা মানুষের মাধ্যমে উৎপাদন করি সেটা বেশিরভাগ সময় প্রাকৃতিক না কৃত্রিম হয়ে থাকে ঠিক আছে প্রাকৃতিক হয়েতে না হ্যাঁ ওটাও কিন্তু উৎপাদন হচ্ছে কিন্তু কৃত্রিম হয়ে হলে সেটা হচ্ছে কি উৎপাদন শিল্প ঠিক আছে আচ্ছা উৎপাদন শিল্পের বিরুদ্ধে অনেকগুলো ভাগ আছে সে ভাগটা ভালো করে পড়তে হবে কারণ আমাদের দেশের বেশিরভাগ ব্যবসাগুলো কি উৎপাদনমুখী ব্যবসা না ঠিক আছে একটা ছেলেরে বললাম যে এক বোতল পানি আনো ওর আর খবরই নেই ঠিক আছে এটা হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি রেসপন্সিবিলিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি ভার্সিটি থেকে আমার এক বড় ভাই আমাকে রেসপন্সিবিলিটি শিখেছে আমাকে বললো আমাদের একটা অনুষ্ঠান চুরি বাতি করছেন আপনারা কোনো কোনো আমরা এলাকায় হচ্ছে নিজেরা চাল ডাল দিয়ে রান্না করতাম তখন ভার্সিটিতে আয়োজন করি করি আমাকে এক ভাই বলছে যে যে আমাদের এখানে পানি নাই তুমি পানি নিয়ে আসো ঠিক আছে পানি মানে পানির কেস নিয়ে আসো তা আমি কি করলাম পানির কেস আনতে যাবো আরেক বড় ভাই বলে যে আমি তো পানির কেস নিয়েছি আর কি না লাগবে না ঠিক আছে ওখানে যাই বলছি গেছি আর বড় ভাই বলছে তুমি পানির কেস নিয়ে আসো নাই বললাম যে ওই ভাই তো কিনতে দেখছি এই আমি আর কিনি নাই বলছে ওরে যে যতটার জন্য পাঠাইছি আমি জানি যে এটি আরও বেশি লাগবে
আমাদের এই চ্যাপ্টারটায় তোমরা হয়তো বলবে স্যার তো বোর্ডে কিছু লেখেন আসলে বোর্ডে লেখানোর কিছু নাই খুব কিছু নাই আমি ধরো তোমার বলতে যাই বুঝাইতে পারি যে নিষ্কাশন একবার লিখলাম এবারও তোমাদের দিকে আরও তাকাই আবার বুঝাইতে গেলাম টাইম ওয়েস্ট এই জন্য আমি মুখে বলে দিচ্ছি বিশ্বের গেপ বিষয় আর এই ক্লাসটাই বোর্ডে তেমন কিছু নয় বোর্ডের জিনিসগুলো হচ্ছে ফাইন্যান্সে যা যারা আমার ফাইন্যান্স ক্লাস করবেন তারা দেখবেন হ্যাঁ বুঝতে পারছেন বোর্ডের অ্যাকাউন্টিং আর ফাইন্যান্সে বোর্ডের ক্লাসটা বেশি ইয়ে আচ্ছা কনস্ট্রাকশান নির্মাণ শিল্প নির্মাণ শিল্পের উপরে বসেই আমরা ক্লাস করতেছি নাকি এই বিল্ডিংটা একটা নির্মাণ শিল্প না আচ্ছা পদ্মা সেতু বঙ্গবন্ধু টানেল এগুলো কিন্তু তো বইতে নাই পরীক্ষা কিন্তু এগুলো আসবে বঙ্গবন্ধু টানেল কি এই এরপরে হচ্ছে আপনার তৃতীয় বিমানবন্দর তৃতীয় টার্মিনাল এটা কি নির্মাণ শিল্প এবারে আপনাকে প্রশ্ন কীভাবে দিতে পারে প্রশ্ন দিবে যে নিচের কোনটি নির্মাণ শিল্প নয় ঠিক আছে নিচের কোনটি নির্মাণ শিল্প নয় অপশন দিলাম বঙ্গবন্ধু টানেল পদ্মা সেতু হ্যাঁ এয়ারপোর্টের তৃতীয় টার্মিনাল এরপরে দিলাম হচ্ছে আপনার পটেটো চিপস আপনাকে আপনার কিন্তু এখন আপনার ব্রেন কি কাজ করবে প্রথমে জানেন আপনি ওই যে লগেজের নয় শব্দটা আছে না এটা পড়বেন না আপনি প্রথমে যখন দেখবেন নির্মাণ শিল্প নয় এরকম আমি বহুদিন পড়ি নাই ঠিক আছে এরপরে আপনি প্রথমে যখন দেখবেন বঙ্গবন্ধু টানেল সবার আগে তাকা লাগবেন পরে দেখবেন যে কী পদ্মা সেতু হতো আছে এরপরে দেখবেন যে বঙ্গবন্ধু কি জানি তৃতীয় টার্মিনাল হতো আছে তখন মনে হবে যে আরে ভুল করলাম অথবা বাসায় এসে দেখবেন পরীক্ষা দিয়ে আসে মনে করবেন আরে আপনার তো একশো তো সত্তর আশি রয়ে যেতেছে পরে মানে ম্যানেজ করতে করতে দেখবেন তিরিশ চল্লিশও নাই এই জন্য খুব মাথা খাড়াই প্রশ্নটার অ্যান্সার দিতে হয় ঠিক আছে আচ্ছা আমরা যাই হচ্ছে সেবা পরিবেশক শিল্পটা হচ্ছে যে ডাক্তার উকিল যেটা প্রত্যক্ষ সেবার মধ্যে পড়ে ওই প্রত্যক্ষ সেবা ছাড়া সেবা শিল্প কোনগুলো এই যে স্কুল কলেজ হাসপাতাল এগুলো কি সেবা শিল্প যারা সার্ভিস সেল করে ঠিক আছে নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেশন করে না কমিউনিকেশন ওয়ান টু মেনি হ্যাঁ আমার সাথে সবার কমিউনিকেশন হবে নিজেরা নিজেরা এখন কমিউনিকেশন করলে অনেক কিছু মিস করে ফেলবেন এবং একটা কথা মিস করলে ওই কথা থেকে একটা প্রশ্ন আসতে পারে ঠিক আছে আর ক্লাসের ক্লাসের একটা কথা শুনলে ওই কথাটা ইম্পর্টেন্ট আমরা ওই যে আমি যখন এস সিতে পড়ছি সারদের অনেক কথা মিসিং করে ফেলছি হ্যাঁ ওই কথাগুলো যদি আমরা শুনতাম হয়তো আর একটু ভালো করতাম ঠিক আছে ওকে আসেন যান্ত্রিক বা সার্জন বা উৎপাদন শিল্প হ্যাঁ এখানে আমরা শিল্পগুলোতে যাই ঠিক আছে এই আপনার একজনে এই বোতল পানি নিয়ে আসুন তো ইন্ডিয়ান তাকে নিয়ে আসুন না না আরে আপনি স্টুডেন্ট মানুষ পারলে চা খাই আসেন একটা ঠিক আছে আচ্ছা আসেন বিশ্লেষণ শিল্প বিশ্লেষণ শিল্পটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ্যাঁ এটা আসে কিন্তু নিষ্কাশন শিল্প থেকে আচ্ছা বলেন তো এই ক্যারোসিন যে তেলটা ওটা কি আমরা উৎপাদন করি বা নিষ্কাশন করি খনি থেকে সরাসরি নিয়ে আসি আচ্ছা খনি থেকে কোন তেলটা উৎপাদন মানে উত্তোলন করা হয় মানে কোন তেলটা এখানে ডিজেল আছে পেট্রোল আছে অক্টেন আছে এরপরে ভিটামিন আছে এরপরে কত অনেকগুলো তেল আমরা দেখি না মার্কেটে ডিজেল অক্টেল এরকম এগুলো সব কি আমরা খনি থেকে তুলি কোনটা তুলি ডিজেল তুলি না অক্টেন তুলি কোনটা চালাও কেউ বাইক বাইক ছেলেদের মধ্যে মেয়েদের মধ্যে মেয়েরা কিন্তু এখন বাইক চালায় ঠিক আছে ভার্সিটিতে উঠে ঢাকা ভার্সিটিতে ঢাকা ভার্সিটিতে উঠবা বাইক চালাবা এরপরে সাথে যে দুম্মা চলে গানটা লাগাই দিবা ঠিক আছে দিয়ে এরপরে টিকটকের অনলাইনে সাজা দিবা ঠিক আছে বাইক মানে ওই গানটা ওটার সাথে যায় আমি কি ভুল বলছি আচ্ছা এই হচ্ছে হ্যাঁ আই এম রাইড রাইড এই তো দেখছো আচ্ছা ওকে বিশ্লেষণ শিল্প বোঝার আগে এটা হচ্ছে যে মনে রাখবেন আমরা খনি থেকে কোনো স্পেসিফিক তেল তুলি না ডিজেল অক্টেল এরকম না যেটা তুলি এটাকে বলে অপরিচিত মানে এটা সবগুলো এটার ভিতরে আছে যেমন আপনারা একটা জিনিস দেখেন পানির মধ্যে কী আছে আমি তো সায়েন্স অল্প বুঝি না আমি কমার্সের স্টুডেন্ট তারপরে বলছি এইচ টু ও এইচ টু ও মানে কি এটা জানেন একজন মডেলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এইচ টু ও মানে কি বলে যে ধানমন্ডিতে একটা স্টুডেন্ট আছে ঠিক আছে তা আপনারা তো জানেন দেখছেন সায়েন্স না পড়েও জানেন আচ্ছা এইচ টু ও মানে হচ্ছে পানির ভিতরে দুটো জিনিস থাকে একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন আর একটা হচ্ছে আচ্ছা এগুলো কি কি আলাদা করা যাবে না আলাদা করলে হাওয়া হয়ে যাবো পানিটা আর থাকবে না দেখবেন যে সাগর পারে নদীর পারে অনেক বাতাস কারণ কি ওখানে অক্সিজেনের পরিমাণটা বেশি থাকে বুঝতে পারছেন তো আমরা হাইড্রোজেনকে আলাদা করতে পারবো অক্সিজেনকে আলাদা করতে পারবো ঠিক এমনই আমরা এরকম অনেকগুলো জিনিসের সময় একটা তেল তুলি সেটাকে আমরা অপরিচিত তেল বলি কি বলি তেল বলে না খনিজ বলে আর কি খনিজ তেল বলে পুরো কথাটা তো ওটা থেকে যে তেলটা পায় ওটাকে পর পরিচিত করে বিভিন্ন তেল বানাই ওটা থেকে ক্যারোসিন আসে ওটা থেকে হ্যাঁ কি চা খান নাই চা খাই আসতেন 
Good. আচ্ছা প্রতি বেশির প্রতি তো হকটক আছে আপনাদের প্রতি হকটক আছে কোনো হ্যাঁ তুমি তো পাও ওটা মনে আছে না বাকিদের প্রতি কোনো হক আছে কিনা আচ্ছা ঠিক আছে সবার হক পূরণ হয়ে যায় আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এই যে একটা তেল উৎপাদন করলো এটা থেকে কি বিশ্লেষণ করা ছাড়া আলাদা করে ফেলছে বিশ্লেষণ করে করে নাই বিশ্লেষণ করে কি বানালো ক্যারোসিন বানাইলো এরপরে আপনার কি যেন ডিজেল অকটেল ওগুলো একটা তেল থেকেই বানায় মানে এরকম অনেকগুলো উপাদান থাকে তো যারা সায়েন্স তারা আরও এই বিষয়টা আর ভালো বুঝবে সেই উপাদানগুলোকে আলাদা আলাদা করে এই যে ক্যারোসিন তেল বিভিন্ন তেল বানায় সেটা হচ্ছে খনিজ তেল এখন খনিজ তেলের কথা বললাম বিশ্লেষণ শিল্প যদি বলা যায় সরিষার তেল তাহলে কোন শিল্প সরিষার তেল কোন শিল্পের মধ্যে পড়বে সূর্যমুখী তবে তবে এগুলোকে উৎপাদন শিল্পে ফেলতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ এই জন্য এটা কেন বললাম জানেন যাতে আপনি বিষয়টা বুঝতে পারেন সরিষার তেল কোনো পরীক্ষা এখনো আসে নাই চলে আসলে তখন তো কিছু করার নাই ঠিক আছে সরিষার তেলের এই অঞ্চলের কি বলে এই অঞ্চলের কোনো ভাষা আছে যে সরিষার তেলকে এই তেল বলে নোয়াখালীর অঞ্চলের ভাষাগুলো তো সুন্দর ঠিক আছে আপনার ভার্সিটি চাষ কন ফ্রাম কে বলছেন ঠিক আছে গুড হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা বিশ্লেষণ শিল্পটা হ্যাঁ বিশ্লেষণ এরপরে আসেন যৌগিক শিল্প যৌগিক শিল্পটা মনে রাখবেন অনেকগুলো উপাদান একসাথ করে একটা জিনিস তৈরি করা হয় ঠিক আছে সরিষার তেল তো আপনি উৎপাদন করলেন একটা দিয়ে একটা করে ফেললেন কিন্তু যৌগিক শিল্পটা হচ্ছে উৎপাদন শিল্পের মধ্যে পড়ে আবার উৎপাদন শিল্প তো এখানে অনেকগুলো তাই না ওইগুলো প্রায় করবে মধ্যে পড়বে আর কি ঠিক আছে আসেন আর সরিষার তেলটা এখানে কী পড়বে জানেন উৎপাদনের মধ্যে প্রক্রিয়া ভিত্তিকে পড়বে ঠিক আছে একটু খেয়াল করেন আমরা যেহেতু সরিষার তেলের কথা বলছি ভালা তেলের কথা আর কি ঠিক আছে তো এটা কি শিল্পে পড়বে উৎপাদন শিল্পের ভিতরে অনেকগুলো ভাগ আছে না এর মধ্যে পড়বে প্রসেসটা অর্থাৎ প্রক্রিয়া ভিত্তিক আমি বুঝিয়ে দিব পরে যখন যাব আচ্ছা যৌগিক শিল্পটা হচ্ছে মনে রাখবেন অনেকগুলো উৎপাদন একসাথ করে একটা জিনিস তৈরি করা হয় বলেন তো কি সাবান রাইট সাবান শ্যাম্পু এরপরে কসমেটিক মনে রাখবেন যে মেয়েদের কসমেটিক হচ্ছে কোন শিল্প যৌগিক শিল্প কি শিল্প যৌগিক শিল্প আচ্ছা শিল্প এখন আসলে মানে সৌন্দর্য প্র্যাকটিস শুধু মেয়েরা করে না ছেলেরাও করে তবে এটা জানেন বলেন তো ছেলেরা সাজে কম মেয়েরা সাজে বেশি কেন সাজতে ভালো লাগে এটা হচ্ছে কমন অ্যান্সার এটা 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 একটা রিসার্চে আসছে যে কারণ হচ্ছে ভালো পছন্দ করে হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ নিজেদেরকে সুন্দর দেখে পছন্দ করন্ত করে একটা আরেকটা হচ্ছে ছেলেদের সৌন্দর্য পিপাসাটা বেশি মানে মেয়েদের সৌন্দর্য পিপাসাটা কম মানে অন্যকে খুব সুন্দর চেয়ে দেখার চেয়ে নিজেকে বেশি সুন্দর দেখতে বলতে পারে এটা একটা রিসার্চের কথা আমার মুখের কথা না যে ছেলেদের সৌন্দর্য পিপাসা বেশি এই জন্য মেয়েরা বেশি সাজে মেয়েদের সৌন্দর্য পিপাসা কম এই জন্য ছেলেরা হ্যাঁ 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 সেটা অবশ্যই মেয়ে মানেই সুন্দর ঠিক আছে চিনতে হয় কিছুদিন পরে না চিনলে উপায় নাই আজান দিচ্ছি আমরা একটা মিনিট বিরত থাকি হ্যাঁ এরপর আবার ক্লাসে যাব হ্যাঁ ইস্পাত কোথায় এটা যৌগিক শিল্পে ইস্পাত আমি বলছি বুঝাই দিচ্ছি সব বুঝাই দেবো সমস্যা নেই ইস্পাত লোহা এরপরে স্টিল যা আছে লোহাটা তো মৌলিক পদার্থ ইস্পাত হচ্ছে বিভিন্ন পদার্থ মিলে একটা পদার্থ বানায় ইস্পাতে ইয়ে থাকে তামা থাকে দস্তা থাকে ঠিক আছে এগুলা হচ্ছে বিভিন্ন উপাদান একসাথে যেমন সাবানটা কি বিভিন্ন উপাদান একসাথ করে একটা সাবান বানাইলো না সাবানের মধ্যে কি থাকে বলেন তো কে বলতে পারবেন সাবানের উপাদানগুলো কি 
বলেন তো সাবানের মধ্যে কি থাকে কাঁচা মালটা কি সাবানের হ্যাঁ কি কি খার না না খার না সাবানে খার না পানি খারিও এই জন্য ফেনা হয় পানিটা খারিও সাবানটা খারিও না হালকা খারিও হ্যাঁ এটা ঠিক আছে সায়েন্স ছিলেন ব্যাকগ্রাউন্ড না সায়েন্স তো থাকার কথা না এখানে কি বলেন চর্বি দিয়ে বানানো হয় চর্বি হচ্ছে সাবানের মেইন উপাদান এরপরে গ্লিসারিন দেয় এরপরে সুগন্ধি ব্যবহার করে ঠিক আছে সাবানের উপাদান হচ্ছে এগুলো আচ্ছা যৌগিক শিল্পটা আজান জন্য একটু ওয়েট করি না কথা তো বলেই ফেলতেছি আচ্ছা এটা হচ্ছে ও আপনারা তো কমার্স আপনারা দুইটা নাইন হলে পারবেন সায়েন্সের আবার দুইটাই পাস লাগে দুইটা যদি নাইন একটা ফাইভ একটা ফোর থাকে নাইন হলে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর আর্টস হলে এইট এখন কারণ হচ্ছে আপনার তো পরি আচ্ছা আমি দেখি সার্কুলারে অনেক সময় নিয়ম পরিবর্তন হয় নতুন সার্কুলারে কী নিয়ম সেটা একটু দেখি দেখলে বলা যাবে কিসে অ্যাপ্লাই করতে চাইছি কি দাস বাংলায় এটা চাই এটা কারণ হচ্ছে এখন তো আপনাকে পরীক্ষা নিয়ে ভিত্তি দেওয়ার সুযোগ নেই এখন রেজাল্টের উপর বেশ করিয়ে নেবে ঠিক আছে বাট ভার্সিটিতে ভর্তি হলে তাহলে আবার আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার আর রেজাল্টের কোয়ালিটি লাগবে না তখন হচ্ছে আপনার কোন ভার্সিটিতে পড়তেছেন কোন সাবজেক্টে পড়তেছেন ঠিক আছে এমনি কোয়ালিটি পড়ল ঠিক আছে কোয়ালিটি তো ভার্সিটি আপনাকে যাচাই করিয়ে নিছে তাই না আচ্ছা আমরা পড়া শুরু করি আমরা যে টপিকগুলো পড়াচ্ছি মানে এখানে আছে পরবর্তীতে এগুলোরই বিস্তারিত লেখা আছে যত আমরা বিস্তারিত দেখে যাচ্ছি আমরা টপিকটা ধরে ধরে যেটা বুঝাই দিচ্ছি ওই উদাহরণগুলো আপনারা পড়বেন মিলাইতে পারবেন হয়তো কিছু উদাহরণ আমার আসতেছে কিছু আসতেছে না বাট সেমই বিষয়গুলো হ্যাঁ আচ্ছা যৌগিকটা তো আমরা বললাম হ্যাঁ এরপর বলবো প্রক্রিয়াভিত্তিক বা পর্যায়ভুক্ত পর্যায়ভুক্তটা আমরা প্রথমেই একটা উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে সরিষার তেল এটা একটা কি পর্যায় মানে প্রথমে কী করতে হবে এটার সরিষা দানাটা সংগ্রহ করতে হবে তারপর এখান থেকে কি তেল বের করতে হবে তেল থেকে আবার কিন্তু পরিষ্কার করতে হয় হ্যাঁ এটা একটা প্রসেসের মাধ্যমে যায় এই জন্য এটা কি প্রক্রিয়াভিত্তিক শিল্প আর কি উদাহরণ হতে পারে বলেন তো আপনারা এইচএসিতে যে উদাহরণগুলো পড়ছেন এটার কমন উদাহরণ হচ্ছে এটা সেটা হচ্ছে এই আগ থেকে চিনি হ্যাঁ হ্যাঁ তুলা থেকে সুতা সুতা থেকে কাপড় রাইট এই দুইটা উদাহরণ ব্যবহার করা হয় আর কি বইগুলোতে এক হচ্ছে তুলা থেকে সুতা সুতা থেকে কাপড় হ্যাঁ হ্যাঁ এইগুলো প্রসেস রাইট এই তো দেখছো ক্রিয়েটিভিটি বেরোচ্ছে এইগুলো থেকে কিন্তু উত্তর আসবে এই দুইটার বাইরেও প্রশ্ন আসবে হ্যাঁ এরপরে সূর্যমুখী ফুল থেকে যে তেল এটাও কি হবে প্রক্রিয়াভিত্তিক প্রসেসড হ্যাঁ ফুল থেকে মধু এটা এটা অনেকটা ধরেন ইয়েতে প্রক্রিয়া করতে হয় না তো এটা প্রসেস করতে হয় না ডিরেক্ট পাওয়া যায় তো মধু চাষ করলে তখন প্রক্রিয়াভিত্তিক শিল্পতে পরিণত হবে কারণ আপনি যখন প্রাকৃতিক দিকে সরাসরি পেয়ে গেলেন হ্যাঁ সরিষা ফুলের মধু লিচু ফুলের মধু শীতকাল আসছে এখন তো বলা মানে মধু কিনবে ঠিক আছে আমি গত সপ্তাহে একটা অর্ডার দিছি আমার বন্ধু থেকে ঠিক আছে মধু খাইলে ভালো ঠিক আছে কারণ হচ্ছে এটা শরীরের মানে স্বাস্থ্য আপনি জানেন কি না কোরআন কোরআন না সরি আমাদের নবী বলছিল যে কালো জিরা এবং মধু এটা মানে সর্বরোগের ওষুধ মৃত্যু ব্যতীত ঠিক আছে আর এখন বলা মানে মধু নিয়ে মজা করে এটা ঠিক না আপনি এখন এই জিনিসটা খাবেন শরীরটা ভালো থাকবে হ্যাঁ অন্য অন্য রোগ বালাই থেকে আপনি মুক্ত থাকবেন যদিও সমস্যা আছে আমাদের যারা মধু বিক্রি করে রিয়েলটা বিক্রি করে না সব দুই নম্বর মানে চিনি মিশাই দেয় এটা করে এটা করে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখেন 
একত্রিত করেন একটা শিল্প আছে এটার নাম আসলে একত্রিত করেন এটাকে লেখেন সংযোজন শিল্প একত্রিত করেন দেখেন এটাতে সংযোজন লিখে রাখেন কারণ সংযোজন আসলে তখন তো আপনি বুঝবেন না ও সংযোজন লিখছে ও আমি তো শুধু এটা দেখে পড়াচ্ছি এই জন্য চারটা দিকে বিস্তারিত ওখানে দেওয়া আছে আচ্ছা আসেন সংযোজন শিল্প সংযোজন শিল্প কিন্তু বিভিন্ন জিনিস একত্রিত করে একটা জিনিস তৈরি করে হ্যাঁ তাহলে বলতে পারবেন যে যৌগিক শিল্প আর সংযোজন শিল্পের মধ্যে পার্থক্য কি উদাহরণ কিন্তু মানে সংজ্ঞা কিন্তু এক যৌগিক শিল্প বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন উপাদান তৈরি করে একটা জিনিস তৈরি করে সংযোজন শিল্প বিভিন্ন জিনিস একসাথ করে একটা জিনিস তৈরি করে তাহলে আগে বলেন তো সংযোজন শিল্পের আগে একটা উদাহরণ দেই বলতে পারবেন কোনো উদাহরণ সংযোজন শিল্পের গাড়ি রাইট গাড়ি টিভি মোবাইল কম্পিউটার এগুলো হচ্ছে সংযোজন শিল্প কারণ কম্পিউটার তৈরি করতে আমরা বিভিন্ন পার্ট মাদার বোর্ড এরপরে মাউস বিভিন্ন কিছু অ্যাড করে একটা জিনিস তৈরি করি হ্যাঁ বা মেমোরি টেমোরি সহ কিন্তু আপনি চাইলে সংযোজন শিল্পের যেই উপাদানগুলো এগুলোকে আবার আলাদা আলাদা করে ফেলতে পারবেন সাবানের যে উপাদানগুলো একবার সাবান হয়ে গেলে এগুলো আরও আলাদা করতে পারবেন ঠিক আছে এরপরে ধরেন এই ফারপিউমের যে জিনিসগুলো এগুলো একবার প্রসেস ইয়ে করে ফেললে আর আলাদা করা যাবে না বেসিক পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে ঠিক আছে যৌগিক শিল্প আর সংযোজন শিল্পের পার্থক্যটা কি যে যৌগিক শিল্পের জিনিসটাকে আর আলাদা করা যায় না আর সংযোজন শিল্পের জিনিসটাকে কী করা যায় আলাদা করা যেমন বাংলাদেশে কিন্তু গাড়ি তৈরি করা হয় না গাড়ির পার্টসগুলো নিয়ে আসা হয় আইনে এখানে প্রসেস করে হ্যাঁ ইভেন অনেক জিনিসেই আমাদের ধরেন বাইরে থেকে নিয়ে আসে আয়না এটাকে সংযোজন করে এরপরে তৈরি করে ঠিক আছে জাহাজ বাংলাদেশে কিন্তু বিখ্যাত সংযোজন শিল্পগুলোর মধ্যে একটা শিল্প হচ্ছে জাহাজ শিল্প হ্যাঁ জাহাজের অনেক সময় নির্মাণ শিল্পে ফেলে একটু ইয়ে করে বুঝে নিয়ে জাহাজটা কিন্তু সংযোজন শিল্পে ফেলবে না নির্মাণ শিল্পে মাথা রেখে ঠিক আছে জাহাজের পরবর্তী যখন ওই যে ডেকোরেশন করে তখন সংযোজন শিল্পটা কিছু করতে পারে কিন্তু জাহাজ একটা নির্মাণ শিল্প আচ্ছা এরপরে হচ্ছে এখানে আর ওই যে বাণিজ্যর মধ্যে যদি যাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বা অন্তদেশীয় বাণিজ্য মানে নিজের দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য সেটা অভ্যন্তরীণ আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হচ্ছে বাইরের সাথে ঠিক আছে সেখানে আমদানি রপ্তানি এগুলো আমরা বুঝাবো এর মধ্যে আমরা একটু ব্যবসায় সহায়ক কাজ যা বলিতে চাই যেটা আপনারা পড়ছেন এমন পরীক্ষায় আসে হ্যাঁ সহায়ক কাজ যাবলিগুলো দেখেন আচ্ছা এর আগে বিনিময়টাই বুঝে দিই পাইকারি ঘুষে তো আপনারা বুঝে নেই তাই না পাইকারি মানে হচ্ছে হোলসেল একসাথে অনেকগুলো বিক্রি করে হ্যাঁ আর রিটেল হচ্ছে খুচরা খুচরা বিক্রি করে ঠিক আছে ওকে আপনারা পানি খান পানি কিন্তু সুস্থতার একটা বড় বিষয় সকালে ঘুম থেকে উঠে কে কে পানি খান ঘুম থেকে উঠে গুড পাখিরা পানি খান না আমি যখন সকালে ঘুম থেকে উঠে পানি খাইতাম না আপনি খান না গুড আমি যখন সকালে ঘুম থেকে উঠতাম আমার আপনি জোর করতো পানি খেতে আমার কাছে কি বেরক্ত লাগতো পানি খেতে তখন আমি খাইতাম না অনেক দিন মানে ধমকায় ডমকে খাওয়াইছে পরে এখন অভ্যাস হয়ে গেছে ঘুম থেকে উঠে প্রথম কাজটা হচ্ছে পানি খাওয়া এটা হলে আপনার চেয়ার আর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে মুখে ব্রণ হবে না হ্যাঁ এটা 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 এই প্র্যাকটিসের দরকার আছে হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যে আমদানি রপ্তানি পূর্ণ রপ্তানি আমদানি মানে কি আর রপ্তানি মানে পূর্ণ রপ্তানি মানে অন্য কোনো দেশ থেকে আমদানি করে আবার কোথাও রপ্তানি করা আচ্ছা আমার আমাদের দেশে আমরা আমদানি বেশি করি না রপ্তানি বেশি করি আমদানি বেশি করি এই জন্যই আমাদের দেশের অর্থনীতি অন্য দেশের উপর নির্ভর কিছুদিন আগে শুনেন নাই যে ডলার ক্রাইসিস ডলার ক্রাইসিস এটা কেন হয় অর্থাৎ আমি মনে আর এই এর আগের একটা ক্লাসে একটু হিন্স দিছি আমদানি রপ্তানির বিষয়টা হ্যাঁ এক্সপোর্ট আর ইম্পোর্ট আমরা বিদেশিদেরকে টাকা পরিশোধ কি নগদ মানে বাংলা টাকায় টাকা পরিশোধ করি কিসে করি ডলারে করি এখন আমি ইম্পোর্ট করলে যে ডলার আসবে সে ডলারটাই তো আমি মানে এক্সপোর্ট করলে সরি এক্সপোর্ট করলে যে ডলার আসবে সে ডলারটাই তো আমি ইম্পোর্ট করলে দিব তাহলে এখন আমি এক্সপোর্ট করি হচ্ছে দশ ডলার ফর এক্সাম্পল দশ ডলার তো করে না ফর এক্সাম্পল ইউএসডি হ্যাঁ আমার ইম্পোর্ট করতে হয় কত একশো ডলার নব্বই ডলার ঘাটতি তো আমরা কি করি বিদেশিদের থেকে ঋণ নেই এরপরে কিছু টাকা ওই যে বিদেশিরা রেমিটেন্স পাঠায় যে মানে বিদেশিরা বিভিন্ন দেশে আছে না সৌদি আরব বিভিন্ন দেশে আসে না ওরা রেমিটেন্স পাঠায় ওই ঘাটতি দিয়ে আমরা পূরণ করি নাইলে এদের ঠিক তো না হ্যাঁ কারণ আমাদের দেশে সব কিছু বাইরের উপর নির্ভর আমরা যদি খাদ্য সং সম্পূর্ণ হইতাম উৎপাদন আমাদের হইতো অনেক তাহলে আমাদের লাগতো না ঠিক আছে ডলার তো আমার একটা আইফোন বাংলাদেশে ঢুকে অর্ধেক ডলার নিয়ে যায় বুঝেন নাই আমরা বাঙালি তো শৌখিন আইফোন কিনে না আমরা 
ঠিক আছে এখন মানে আমার অবস্থা হয়েছে যে ছেলে নিজেকে প্রেজেন্ট করার জন্য সে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে হলো একটা আইফোন কিনে হ্যাঁ আমার এক স্টুডেন্ট বলতেছে স্যার এখন বস্তির বলা মানে আইফোন কিনে কারণ আইফোন কিনলে মনে করে যে সে বড়ো লোক তাই না টিকটক করে হ্যাঁ আবার আইফোনে ক্যামেরা তো ছবি ভালো আসে তো ওই ছবি আপলোড দিলে সারছে আমার এলাকার একটা ভাই আছে খুব ছোট সে তারা আমরা সবাই নায়ক ডাকি এলাকা কারণ কি হচ্ছে ওর ছবি তোলার স্টাইল ছবি তোলা তোমার কাছে মনে হবে সে নিশ্চয়ই কোনো এলিট ক্লাস ফ্যামিলির ছেলে কিন্তু ওর বাসা ভাত খেতে পারে না আর ওর প্রায় মেয়ে যে কত মেয়ে হাবু ডুবু খাচ্ছে বলো আর বাইরে একটু পরে এর সাথে কথা এর সাথে একদিন আমি রাস্তায় দিয়ে যাচ্ছি আমার দেখি সম্মান করে আবার মোবাইলটা নিয়ে রেখেছি আসলাম ভাই কেমন আসেন মনে ভালো ঠিক আছে এরপরে দেখি যে আবার আসতাম আমি আধা ঘন্টা পরে এখনও কথা বলতেছে মোবাইল ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমরা মানে যা দেখি তা না হ্যাঁ আর দেখবেন বেশিরভাগ মানে সেলিব্রিটি টিকটকাররাই মানে ব্যাকগ্রাউন্ড খুবই খারাপ ঠিক আছে অপু ভাই উনি নাকি মাথার পেশে উনি চুল কাটতো ঠিক আছে এগুলো বেশি বাজে অবস্থা ঠিক আছে আচ্ছা এবার যাই হচ্ছে আমরা ব্যবসার সহায়ক কাজ যাবো এগুলোতে এর মধ্যে হচ্ছে আপনার প্রথম যেটা আছে ব্যাংকিং বা অর্থ লগ্নি প্রতিষ্ঠান আচ্ছা ব্যাংক কোন ধরনের বাধা দূর করে অর্থগত বাধা ব্যাংক দূর করে ঠিক আছে বিমা ঝুঁকিগত পরিবহন স্থানগত এরপরে হচ্ছে প্রমিতকরণ তো হচ্ছে রূপগত বলতে পারবেন প্রমিতকরণকে মানের একটা বিষয় আছে ওটা গুদামজাতকরণ সময়গত বিজ্ঞাপন ও প্রচার তথ্যগত তথ্যগত জ্ঞানগত কিভাবে কারণ একটা বিজ্ঞাপন দিলেই তো আপনি প্রোডাক্টের সম্পর্কে জানবেন নাহলে কি প্রোডাক্টের সম্পর্কে জানবেন জানবেন না ঠিক আছে এখন বিজ্ঞাপনের অনেক ওয়ে আছে আমরা পরবর্তীতে পড়াবো আচ্ছা আরেকটা বলেন আরেকটা উপযোগ সৃষ্টি করে সেটা হচ্ছে সত্যগত বলেন তো এটা কি কি কিসের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সত্য মানে কি সত্য মানে হচ্ছে মালিকানা ঠিক আছে তো এই মালিকানাটা ক্রয় বিক্রয় ছাড়া কি চেঞ্জ হবে এইটা একটা লিগ্যাল ট্রানজাকশান কিন্তু হ্যাঁ আমার এই মোবাইলটা আমি যদি আপনাদের কাছে বিক্রি করে দিই বিক্রি করার পরে আমি আর মালিকানা নিতে পারবো যে আমি আপনাকে দিলেই আমার মালিকানা শেষ তাই না এরপরে আমি বলতে পারবো না এটা আমার মোবাইল ঠিক আছে কারো যদি বিয়ে হয়ে যায় কারো যদি কেউ বউ হয়ে যায় এর মালিকানা আর কেউ দাবি করতে সে কিন্তু লিগেল লিগেল মালিকানা নিয়েছে এবং একেবারে লিগেল ডকুমেন্টে সাইন করে নেয় কিন্তু সেও সাইন করে দেয় আমি নিজেকে তোমার কাছে সফে দিলাম ঠিক আছে তাই না ইভেন আপনি আপনারা আমি আগেও বলছি যে ইভেন আপনাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় তিনবার বিসমিল্লা কবুল এটা যদি আপনি না বলেন তাহলে এই বিয়ার হবে না ধর্মীয় নিয়ম অনুসারে আপনাকে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে কারো প্ররোচনা বেদিত আপনাকে এটা বল কবুল বলতে হয় তাই না এখন আর এটা বলতে হয় না এখন মেয়েরা আস্তে আস্তে বলে আগে মেয়েরা কান্দে কান্দে বলতো আগে মানে কবুল বলা যায় অনেক কষ্ট হয়ে যেত কেন দরকার নাই তো এখন বিয়ে তো আনন্দ এখন হচ্ছে রেভুলেশন হয়েছে বিপ্লব হয়ে পরিবর্তন হয়েছে আগে মেয়েদের কান্না মানে কবুল বলার সাথে সাথে কান্না শুরু করে এখন চিল ঠিক আছে হ্যাঁ এখনও করে হ্যাঁ আর এখন কমিউনিকেশন ওয়েটা অনেক স্ট্রং তো আগের নব্বই পার্সেন্ট বিয়ে ছেলে মেয়েকে চিনত না আর এখন নব্বই পার্সেন্ট বিয়ে ছেলে মেয়েকে চিনে বুঝে না এখন আর কান্নার কী আছে এখন তো অনেক আনসার্টেন্টি কম আমি তো ওরা চিনি তাই না না চিনলে আনসার্টেন্টি বেশি থাকে এই তো আমি ভয় পাইতেছি এখনও কি না কি কি না কি হয় আচ্ছা এই যে শিল্পগত জিনিসগুলো আমরা পড়ালাম আমরা পরে ইয়েতে যাই আচ্ছা এখানে তো আর দুইটা শিল্পর কথা আমরা একটু বলে নেই যে প্রাথমিক শিল্প আর মাধ্যমিক শিল্প আর একটা জিনিস আছে এখানে আছে কিনা আমি জানি না থাকতে পারে বাট এটা একটু জেনে নেবেন এই শিল্পের এক ক্যাটাগরি পড়ছি না আর এক ক্যাটাগরি হচ্ছে প্রাথমিক শিল্প আর মনে রাখবেন প্রাথমিক শিল্প হচ্ছে প্রাকৃতির সাথে জড়িত প্রতে কী আছে প্রতে প্রাথমিক তাই না তার মানে প্রাকৃতির সাথে জড়িত অর্থাৎ কৃষিকাজ কৃষি জাতীয় জিনিসগুলো এগুলো হচ্ছে প্রাথমিক শিল্প যেমন আপনি যেটা বলছেন মধু আহরণ এটাকে আমরা প্রাথমিক শিল্পে ফেলতে পারবো আরেকটা হচ্ছে মাধ্যমিক মাধ্যমিক হচ্ছে প্রসেস অর্থাৎ ম্যানুফ্যাকচারিং করে যেটাই করবে সেটাই কি মাধ্যমিক শিল্প ওই দুই ক্যাটাগরি তো ফেলা যায় ঠিক আছে মানুষকে যেমন আপনি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারবেন প্রমিতকরণের মতো শিল্পকেও আপনি ক্যাটাগরি অনুসারে ভাগ করতে পারবেন সাধারণত আমরা এই দুই ভাগে ভাগ করি হ্যাঁ ব্যবসার পরিবেশে চলে যান কারণ এর আগে যা আছে মোটামুটি বেশিরভাগ জিনিস এর মধ্যে আলোচনায় চলে আসছে হ্যাঁ এই যে এখানে উৎপাদকের কোন বাধাগুলো দূর হয় এটা আমরা বলে দিলাম ঠিক আছে আমরা ব্যবসায় পরিবেশে যাই ইনস্ট্যান্ট প্র্যাকটিস করে আপনি সময় খাবার দিতে পারবেন না তো যে পরিমাণ করে এটা আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস বাসায় প্র্যাকটিস করবেন করে আপনার প্রবলেম কি সেটা নিয়ে আসবেন পরে আমরা সলিউশন দেবো হ্যাঁ
এরপরে আপনার যার যার এর আগে আপনি বাসায় সমাধান করবেন এরপরে বন্ধুদের সাথে আলোচনা করবেন যে এটা কেন হয় না এটা কেন হয়েছে তাহলে আপনার কী হবে ব্রেন স্ট্রমিং হবে হ্যাঁ উত্তরগুলো জানবেন এবং বাকি উত্তরগুলো কেন হয় না এটাও বের করবেন হ্যাঁ এই রিজনগুলো হলে কী হয় আপনার ব্রেন স্ট্রমিং হয় এরপরে যদি আপনারা না বোঝেন নেক্সট ক্লাসে নিয়ে আসবেন আমি সমাধান করে দেবো ঠিক আছে এই পরিবেশ কি এনভারনমেন্ট আসে হ্যাঁ আমি একটা সময় কি জানেন পরিবেশ বলতে শুধু গাছপালাকেই বুঝতাম কারণ না আমরা ছোটোবেলায় পড়ছি আমাদের আশেপাশে যা কিছু আছে তাই নিয়ে পরিবেশ পরিবেশ যেমন গাছপালা দোকান পাটিগুলো হ্যাঁ কিন্তু পরিবেশ হচ্ছে আমরা এখানে যে বসে যাচ্ছি এটাও কিন্তু একটা পরিবেশ তাই না আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদের এখানে কতটুকু আলো আসতেছে সবাই কথা বলতেছে কি না সবাই কতটুকু ক্লাসে মনোযোগী এটাই পরিবেশ যেমন কোনো কোনো কোচিংয়ের ক্লাসে স্টুডেন্টরা অনেক বেশি মনোযোগ দেয় সেটা একটা পরিবেশ আবার কোনো কোনো কোচিংয়ে প্রচুর পোলা মানে সব পড়া নিয়ে ব্যস্ত মানে তাদের সবগুলোর চাষ পাইতে হবে তাহলে এরও একটা পরিবেশ আপনার কী হবে চাষ পাওয়ার অনেক স্পিয়া তৈরি হয়ে যাবে অর্থাৎ পাবলিক ইউনিভার্সিটি আপনি কেন করবেন আপনি একটা ভালো এনভারনমেন্ট পাবেন পরিবেশ পাবেন এর বাইরে যারা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি তারাও ভালো করে কিন্তু সে পরিবেশটা পায় ভালো করে না তার ইচ্ছায় ভালো করে আর পাবলিক ইউনিভার্সিটি আপনি এনভারনমেন্টটা ভালো হবে হ্যাঁ আপনি মানে হাইলি চিন্তা করতে পারবেন যে আমার দ্বারা অ্যাচিভ করা কিছু সম্ভব ঠিক আছে সুতরাং ওই পরিবেশটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তো আমরা পড়বো ব্যবসায়িক পরিবেশ পরিবেশের মধ্যে আমরা সাধারণত ছয়টা পরিবেশ পড়ি হ্যাঁ প্রথমত হচ্ছে কি প্রাকৃতিক পরিবেশ ঠিক আছে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কি পড়ে ভূ প্রকৃতি তাই না এরপরে আছে হচ্ছে আপনার জলবায়ু নদ নদী প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাকৃতিক বললে আমরা মোটামুটি বুঝি কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যবসায় কিভাবে প্রভাবিত করে প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দেন গত কিছুদিন আগে যে জ্বরটা গেল তার নাম কি মিদিলি রাইট একটা মেয়ের নাম সব মেয়ের নাম হয় কেন নার্গিস মিদিলি এরপরে এরকম ঠিক আছে আচ্ছা কে জানি এটা জানি না এটা তো রিসার্চ করে বলতে হবে আচ্ছা এখন দেখেন এখন দেখেন ওই মিদিলির কারণে আপনাদের কিন্তু ক্লাসটা হয় নাই গত ক্লাসে হয়েছে এটা কিন্তু ব্যবসায় একটা প্রভাব পড়ছে পড়ছে না তাহলে আপনার অঞ্চল যদি হয় ওই যে সন্ধি অথবা কোনো স্যান্ড মার্টিনের ভিতরে ওটা কিন্তু আপনার পরিবেশের উপর আপনার ব্যবসাটা ডিপেন্ডেন্ট করে যেমন আপনার স্যান্ড মার্টিনে শীতের সিজন বা এরকম একটা সিজনটা পার করলে ওই সময়টা কিন্তু কি ভ্রমণপ্রিয় আসু যারা মানে ওরা ওখানে কি ওখানে ঘুরতে যায় তাহলে ওখানে ব্যবসাটা এক্সপ্যান্ড করে আবার বসা জ্বর তুফানের সময় কিন্তু কক্সবাজার কেউ যায় না তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে আমার কোন পরিবেশে কী ধরনের ব্যবসা দেওয়া উচিত তাই না আবার ধরেন আপনি এমন একটা জায়গায় আপনার একটা রেস্টুরেন্ট করছেন সেটা নদীর পাশে এটা নদীর স্রোতা হিসেবে আপনাকে ভাঙে নিয়ে যেতে পারে পদ্মার পাশে তাই না তাহলে আপনাকে ব্যবসা দিতে হলে বুঝে শুনে দিতে হবে জলবায়ু এগুলো দিয়ে বুঝে দিতে হবে যেমন আপনি যদি আবার পরিবেশ আপনি যদি কানাডা যাই মশারির ব্যবসা দিতে চান তাহলে চলবে কেন চলবে না বলেন তো কেন মশা নাই না 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 সঠিক উত্তরটা দেন না না নো এটা একটা প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে সেটা হচ্ছে এত ঠান্ডায় মানুষ পাচ্ছে না মশা পাচ্ছে কেন এত ক্ষুদ্র প্রাণী টিকবে ওদের মানে ইয়ে যে পড়ে তুষার যেটা পড়ে এই তুষার পরে তো ধ্বংস হয়ে যাবে ওরা ঠিক আছে এই জন্য ওখানে মশা নাই বুঝতে পারছেন ওটা প্রাকৃতিক পরিবেশ হ্যাঁ আর যদি নিজেরা ধ্বংস করতো সেটা তো অন্য পরিবেশের মধ্যে পড়ে যাবে সেই জন্য ওখানে মশারি বিক্রি করা লাভ নাই অন্ধের দেশে আয়না বিক্রি করে লাভ আছে এই অন্ধের দেশে আয়না বিক্রি করে লাভ আছে ওখানে পরিবেশে ঠিক না তো নিলেই শেষ কৃত্রিমভাবে করতে হবে আর কি একটু আলো টালো দিয়ে গরম গরম করে এরপর আবার ছেড়ে দিল শেষ ওটা করতে হবে আর কি তোমার ওটার ভিতরে বসাই দিব মানে ওখানে খাদ্য গায়ে বেঁচে থাকবে ঠিক আছে তাহলে একটা ইতিহাস হয়ে যাবে বলবো যে এই দেশে হ্যাঁ এরপরে বলবো যে কানাডা দেশে প্রথম মশা কে নিয়ে আসছে নামটা একটা ইতিহাস হয়ে যাবে সামি নাম তোমার হ্যাঁ পুরো নাম কি সামিনা আমাদের একটা ফ্রেন্ডের বাড়ি এখানে ফ্রেনি ওর নাম হচ্ছে সামি ছেলে হ্যাঁ চেনো আচ্ছা আচ্ছা এই এটা স্লিপ আপ টাং এটা সব কিছু ধরে নিতে না হয় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে প্রাকৃতিক পরিবেশ কিভাবে প্রভাবিত করে ব্যবসাকে বুঝতে পারছেন আসেন অর্থনৈতিক পরিবেশ অর্থনৈতিক পরিবেশে অনেকগুলো উপাদান আছে দেখেন এর মধ্যে কোনো উপাদান না বুঝলে আমাকে বলেন আমি 
ক্লারিফাই করে দিবে আমি বুঝাই দেবো জনসম্পদের পাশে স্ল্যাশ দিয়ে মানব সম্পদ লেখে রাখেন তাহলে আরেকটা নামটা জেনে রাখতে হবে আচ্ছা এখান থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে এসি বাস ছাড়ে কোন জায়গা থেকে কোথায় সামনেই না কত কত টাকা রাখে বাড়া সাড়ে চারশো না সাইদাবাদ নামবো না আমি নামবো হচ্ছে আপনার কাজপুর নামবো হুম আচ্ছা ওকে আমরা অর্থনৈতিক পরিবেশের এখানে কোনো পয়েন্ট কারো বোঝার কিছু আছে কি না শেষ এরপর মনে মার্কেটিং না আচ্ছা এখানে পরবর্তীতে ক্লাসে মনে হয় এক মালিকানা ব্যবসা ট্যাপসা এগুলো আসবে এগুলো সামাজিক পরিবেশ হ্যাঁ ভূপ্রকৃতি মানে হচ্ছে মাটির অঘটন দেখবেন আমাদের দেশে কিন্তু আপনার খেজুর চাষ হয় না হয় খেজুর চাষ যেটা হয় এটাতে কিন্তু আমরা ওইভাবে খাইতে পারি না ওই খেজুরটা আমরা পানিতে ভিজাই খাইতাম লবণ দিয়া গ্রামে যেটা হয় কেউ করছেন কিনা জানি না আমরা খেজুর বাইরে থেকে আমাদের ভূপ্রকৃতিতে এটা সম্ভব না আবার আমাদের এই অঞ্চলে কিন্তু আপেলটাও ওইভাবে চাষ হয় না যেটা কাশ্মীরে হয় ওখানে ভূপ্রকৃতিতে ওই ফলটা হয় আমাদের এখানে হয় না তো ভূপ্রকৃতির উপরে অনেক ব্যবসা নির্ভর করে ক্লিয়ার মার্কেটিং শিট হ্যাঁ আসছে আচ্ছা এই যে সিটটা পড়ালাম এই সবাই এভরিওয়ান এই একটু এই সিটে যাতে কারো কোনো কনফিউশন না থাকে এবং যতগুলো প্রশ্ন আছে সব সলভ করবেন কোনোটা না বুঝলে নিয়ে আসবেন কারণ এই সিট থেকে আপনার সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন থাকবে এটা থেকে সবচেয়ে বেশি এখানে মেজর জিনিস কাবার করা হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা গত ক্লাসে আমার একটা ছবি তুলছিলেন কে তুলছিলেন ছবিটা ভালো আসে না একটা সেলফি তুলবো আপনাদের সাথে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে কি এর আগে আমি কখনো ছবি টবি তুলতাম না এরপর মনে হচ্ছে কিছু স্মৃতি রাখা দরকার হ্যাঁ ইয়েরা তো চলে যাবেন এই জন্য একটা সেলফি তুলবো ভালো কেমন আসে কারো সমস্যা নাই তো কোনো এই কারো প্রবলেম আছে কেন ছবি তুলতে অনেকে থাকে এই জন্য জিজ্ঞেস করে নিছি আমার হচ্ছে রেডমি রেডমি ঠিক আছে পিছন থেকে তুলবো একটা সেলফি তুলি হ্যাঁ এবার আপনি আরেকটা তোলন ছবি দেখি ওই দিক থেকে পিছন থেকে পরীক্ষা মাঝে মধ্যে দেখবেন যে ছুটি চাচ্ছেন মন চাইছে যে বাসায় চলে যায় কিন্তু সারে ছুটি দেয় না এটা একটা মানসিক পরীক্ষা বুঝতে পারছেন মন চাচ্ছে যে এখনই বেরিয়ে যায় সারে ক্লাসে বেরোক্ত করতেছে তারপরে বসে রাখাই দাও এটা একটা টেকনিক এটা একটু অফ করে দাও 